सुन कर ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி சுவாமி சபாவும் இணைந்து நடத்துகின்ற பாரத் சங்கீத் உற்சவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றின் நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சியாக இங்கே நடைபெறுகின்ற இந்த பட்டிமன்றத்திற்கு எங்களையெல்லாம் அழைத்து சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பை சார்ந்த நண்பர்களே அருமைக்குரிய திருமிகு சசிகரன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தம் வருகையால் பெருமை சேர்த்து ஆசீர்வாதம் செய்து தொடங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் நல்லி செட்டியார் ஐயா அவர்களே மேடையை அலங்கரிக்கின்ற பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த நேரத்திலும் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இசை ரசிக பெருமக்களே ஊடகம் சார்ந்த அன்பர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விடிஞ்சா தீபாவளி அப்படின்ற நிலையில ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் இருப்பீங்கன்னு நான் நினைச்சேன் ஓரளவு கூட்டம் வந்திருக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் தான் வருவதா இருந்தது கொஞ்சம் உடல் நலம் இல்லை என்றால் அவர் நீங்க போயிட்டு வாங்கிட்டார் நல்ல வேலை தப்பிச்சார் இந்த கூட்டத்தில் இந்த டிராஃபிக்கில் சென்னையில் வந்து என்ன சார் இது சென்னை இப்படி இருக்குது நிறைய பேர் கிளம்பி ஊருக்கு போயிட்டாங்கன்றாங்க ஆனால் போன மாதிரியே தெரியல டிராஃபிக்கை பார்த்தா நேற்றே பலரும் போயிட்டாங்கன்றாங்க ஆனால் அப்படி தெரியலை திரு டிவி வரதராஜன் ஐயா வந்திருக்கிறார் அவருக்கும் எங்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் கொஞ்சம் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் மாபெரும் ஜாம்பவான்கள் இவங்க இருக்கிற ஒரு மேடையில் நான் இருக்கிறேன்றதே என்னால் நம்ப முடியலை இந்த பக்கம் பத்மபூஷன் மேடம் அவங்க குரலும் அவங்க இசையும் போகாத நாடுகள் இல்லை இசை மேடையை சுவீகரித்து கொண்டிருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய இசை பேரரசி பட்டிமன்ற மேடைக்கு வர்றாங்கன்றது எவ்வளோ பெரிய பாகியம் எவ்வளோ பெரிய பாகியம் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க சார் இதை ஒருத்தர் செய்ய மாட்டாங்க நான் எந்த உயரத்தில் இருக்கிறேனோ அந்த உயரம் எனக்கு போதும் இன்னொரு இடத்துல போய் நான் ஏன் நிற்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற ரசிகர்களையும் கர்நாடக அமைப்பையும் பெருமைப்படுத்துவதற்காக எல்லாத்தை விட தமிழை பெருமைப்படுத்துவதற்காக அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஒரு மொழி இது நம்முடைய மொழி ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த மொழி இந்த மொழியில எனக்கு இருக்கிற பாண்டித்தியத்தை எனக்கு தெரிந்ததை நான் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்வேன் என்கிற அந்த தாயுள்ளத்தோடு வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள எல்லார் சார்பாகவும் அன்போடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் இந்த பக்கம் நெய்வேலி சார் எந்த குக்கிராமத்தில் கூட இவருக்கு சீடர் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் பஸ்ஸே போகாத கிராமத்துல கூட சீடர்கள் இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னா குரு இவர் எப்படி நுழைகிறார்ன்றது இவருக்கே தெரியாது நுழைஞ்சிடுறார் அங்கெல்லாம் சீடர்களை உருவாக்கி தனக்கென ஒரு தனி சாம்ராஜ்யத்தை வைத்து இன்னமும் எளிமையா இருக்கிறார் தோற்றத்துல பழகிற விதத்துல ஆனா பேசினாருன்னா தமிழ் கொஞ்சி விளையாடுது உண்மைங்க அவர் பேசுவார் பாருங்க இவ்வளவு ஆச்சரியமான மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த மேடைக்கு வர்றாங்கன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கடம் கார்த்திக் சார் அவர் வாசிக்கிற சத்தமாவது கைதட்டல் இருக்க வேண்டாமா அவர் கடம் எடுத்தாருன்னா அடுத்து நூறுக்கு தள்ளுறாரு இன்னும் இப்பதான் பாருங்களேன் அடுத்தடுத்து கச்சேரின்றது அவருக்கு தான் இப்பதான் இங்க வாசி முடிச்சாரு அந்த பக்கம் போய் கடத்தை வச்சுட்டு அடுத்த கச்சேரி ஆரம்பிச்சுட்டாரு இந்த பாக்கியம் யாருக்கே கிடைக்கும் அது வந்து இசை கச்சேரி இது பேச்சு கச்சேரின்றாரு இது எதுவுமே தெரியாம நான் வேற வந்திருக்கிறேன் அது விரல் இது குரலாம் பாருங்க இப்படி ஆளு எல்லாம் பட்டி மரத்துக்கு வந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு இடைஞ்சலா போகும் இந்த பக்கம் சுசித்ரா கதாபிரசங்கம் பண்ணுவதில் மேடை பேச்சு ரெண்டுலையும் தேர்ந்தவர் மிக அழகாக பாடுகிறார் 
மிக அழகாக பாடுகிறார் நல்ல பேசுறாங்க அவங்களுக்கு இந்த மேடை என்பது புதிதல்ல பேசவும் தெரியும் பாடவும் தெரியும் அவங்க இங்க வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நண்பர் சிவகுமார் சன் தொலைக்காட்சியில காலையில ஆன்மீக கதைகள் இப்ப சன் லைஃப்ல பேசுறார் ரொம்ப வருஷமா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் கதை இருக்கு அவ்வளவு இருக்கு சொன்னதையே சொல்ல முடியாது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இல்ல அவர் அவர் கதை விடுறதும் இல்ல சொன்னதையே சொல்லவும் முடியாது படிக்கிறார் நாளும் நாளும் கற்றுக்கொள்கிறார் கற்றதை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து சொல்லி தருகிறார் அதிகாலை நேரத்தை இனிமையாக்குகிறார் ஏதேதோ கேட்கிறோம் ஒரு நாள் முழுக்க நல்ல வார்த்தை நாள கேட்போம்னா சிவகுமார் அது அந்த பேச்சை கேட்கணும் அதான் அவரு இந்த பக்கம் திருமதி பாரதி பாஸ்கர் பட்டிமன்ற மேடைகள்ல தனக்கென்று ஒரு தனி இடம் பிடித்தவர் பாருங்க கார்த்திக் சார் அவங்க சைட்ல இருந்துகிட்டு அப்படி கைதட்டுறார் எனக்கு என்ன அவர் அங்க உட்கார வச்சா இன்னும் சத்தமா கைதட்டுவாங்க நினைக்கிறேன் உண்மையிலேயே பாரதி மேடம் தமிழுக்கு கிடைத்த மாபெரும் சொத்து வரம் ஒரு பேச்சாளராக இதை சொல்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு மேடையை எப்படி கையாளணும் இப்போ இசை கச்சேரியில கையாளணும்னா எப்படின்னு தெரியும் காலப்பிரமாணம் அது இது நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு கச்சேரியை எப்படி வழிநடத்தணும்னா சுதாமா அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மேடை எப்படி கையாளணும்னா பாரதி பாஸ்கருக்கு தெரியும் கண்ணன் தூதும் பேசுவாங்க இந்த பக்கம் சயின்ஸ பத்தி பேசுவாங்க பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா திருக்குறள ஆங்கிலத்துல உரை எழுதுறாங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால தொடர்ந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு வருஷம் நமக்கு இங்கிலீஷ்ல கையெழுத்தே வர மாட்டேங்குது நம்ம பேசுற இங்கிலீஷ எவனும் ஒத்துக்கவும் மாட்டேங்கிறான் நான் தெரியாத நம்ம அமெரிக்கா போயிருக்கும் போது கதவை தட்டினாங்க இந்த கிளீன் பண்ற ஒரு லேடி அந்த ரூம் கிளீனிங் வருவாங்கல்ல சர்வீஸ் பண்றவங்க லேசா கதவை திறந்து பிளீஸ் கம் ஆஃப்டர் பிப்டீன் மினிட்ஸ்னு அவ வந்து யூ டாக் இன் இங்கிலீஷ்னா இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் பேசுனது என்ன நான் தான் தெரியாம பேசுறேன் அவளுக்கு ஏன் நான் பேசின மொழி வந்து இங்கிலீஷாவே தெரியல ஆனா அவங்க ஆங்கிலத்துல திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுறாங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் யா தமிழுக்கும் பெருமை ஆங்கில மொழிக்கும் பெருமை லாட்டி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி ஒரு தேசிய நாளிதழ்ல தொடர்ந்து ஒரு வருஷம் ஒருத்தரை எழுத விடுவாங்களா என்ன சாதாரண இடம் இல்லை இவ்வளவுன்னு இடம் கொடுக்கறதுக்கே நம்ம ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து விளம்பரம் போடணும் அவன் விளம்பரம் கொடுக்குறான் ஐயா நல்ல செய்திகள் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இப்படி ஆறு பேர் மேடையில் இருக்கும்போது நீங்கள் உற்சாகமாக இருந்தால் தான் இது ஒரு நிகழ்ச்சியாக மெருகேறும் தலைப்பு ஒன்றுதான் நவீன தொழில்நுட்பம் இசைக்கு ஏற்றமா இடைஞ்சலா தொழில்நுட்பம் இல்லாத இடமே கிடையாது இப்ப இது இசை பட்டி மன்றமாக இருந்து இசையை பத்தி மட்டும்தான் பேசணும்னா நான் நிச்சயமா அங்கே வந்திருக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப தெரியாது என்னங்க தெரியாது இல்லைங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கு பக்கத்துல வந்து உட்காரதுக்கு பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் அதுக்காக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்றேன் முழுக்க இசையை பற்றி இருந்தா எனக்கு அது கொஞ்சம் சிரமம் தெரியாது ஆனா தொழில்நுட்பம் இசைக்கு என்ன செய்கிறது அது ஏற்றம் தருகிறதா இடைஞ்சல் தருகிறா தருகிறதான்றதா இந்த தலைப்பு தொழில்நுட்பத்தை தவிர்க்க முடியாது இப்ப இங்கேயே ஒரு நூறு வருஷம் பார்த்தசாரதி சபா சுவாமி சபா வந்து நூறு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தாண்டியாச்சு ஏன்னா இங்க தொடங்கப்பட்ட முதல் சபா அதுதான் நினைக்கிறேன் தஞ்சாவூர்ல இருந்து மெல்ல மெல்ல சென்னைக்கு குடியேறியவர்கள் மிக அதிகமாக வழக்கறிஞர்கள் தஞ்சையில் இருந்த இசையும் கலையும் கொண்டு வந்து சென்னையில நிறுவினாங்க அப்படித்தான் சபாக்கள் தோன்றியதுன்னு படிச்சிருக்கிறேன் அப்படி தோன்றிய சபாக்கள்ல மூத்தது சுவா பார்த்தசாரதி சுவாமி சபா இந்த சபால வந்து நூறு வருஷம் முன்னாடி கச்சேரி எப்படி பண்ணிருப்பாங்க மைக் இருந்திருக்குமா என்னங்க இருந்திருக்காதுல சுத்தி ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் 
பெட்ரோமாக்ஸ் லைட் வச்சு ஒரு வேலை பா இருந்திருக்கும் வேறு வெளிச்சம் இருக்க வாய்ப்பில்லை அல்லது வேறு துரிகள் அகல் விளக்கு மாதிரி நிறைய வச்சிருப்பாங்க கொளுத்தி வச்சிருப்பாங்க மண்ணெண்ணெய் கூட அப்போ இருந்ததான்னு தெரியல வந்திருக்குமான்னு தெரியல விளக்கு எரிக்கிற எண்ணெய்க்கு தான் இருந்திருக்கும் மன்னனையே பிந்தி தான் வந்தது அதனால தான் இந்த ஊரில் கிருஷ்ணாயில்னு அதுக்கு பேர் வச்சாங்க அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்து கொடுத்தாங்க வெள்ளைக்காரன் கிருஷ்ணாயில் அதுக்கு ஒரு ப்ளூ கலர் கொடுத்ததுனால அது கிருஷ்ணாயில்னு பேர் வச்சாங்க நம்ம எல்லாத்துலேயுமே கிருஷ்ணனை பார்ப்போம் தீக்குழு விரலை வைத்தால் நந்தலாலான்னு சொன்ன பிறகு எரிகிறதுல அவை எல்லாமே எப்படி இருக்கும் இருக்கணும்ல அதனால அந்த மாதிரி நாம கண்டுபிடிச்சு வச்சோம் இப்ப நூறு வருஷத்துக்கு உள்ள எத்தனை மாற்றங்கள் வந்திருக்கிறது மைக் வந்திருக்கு அது வந்திருக்கு இது வந்திருக்கு வெளிச்சம் வந்திருக்கு பாருங்க இத்தனை லைட்டு ஏசி ஏர் கண்டிஷன் ஹால் இவ்வளவும் வந்திருக்கிறதுனா இது எல்லாமே ஒரு வகை தொழில்நுட்பம் தான் இதை தாண்டி என்னென்ன தொழில்நுட்பம் இருக்கு இன்னைக்கு இசையை கேட்கிற விதம் மாறி இருக்கிறது பல வகையாக மாறி இருக்கிறது இசை கச்சேரியை கேட்பதே மாறி இருக்கிறது இருந்த இடத்தில் கேட்க முடிகிறது பறந்து கொண்டே கேட்க முடிகிறது படுத்துக்கிட்டே கேட்க முடிகிறது சில பேர் காதல மாட்டி படுத்துக்கிட்டே கேட்டுட்டு தூங்கிறான் காலையில வரைக்கும் அவர் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அவருக்கு மட்டும் அது தெரிஞ்சா சொல்லுவாரு நான் பண்ணது என்றா ஏன்னா நீ தூங்குறதுக்கெல்லாமா நான் பாடணும் நான் உங்க அம்மாவா தாலாட்டம் பாடுறேன் இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு இசையினுடைய வீச் போயிருக்கிறது ரீச் அப்படின்றாங்களா அது போயிருக்கிறது இது இசைக்கு ஏற்றமா இடைஞ்சலாம் இதுதான் தலைப்பு ஏற்றமே அப்படின்ற அணியில மூணு பேர் கம்பீரமா இருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆண்கள் மகளிர் சார்பா ஒருத்தர் இடைஞ்சலே அப்படின்றதுல ரெண்டு பெண்கள் நடுவுல இடைஞ்சலா அவர் கார்த்திக் சுதாமா கச்சேரினா ஐரோப்பால கூடுற கூட்டமே மிக அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தர் இந்த மேடைக்கு வந்திருக்கும் போது நீங்க இன்னும் உற்சாகமா அந்த நிகழ்ச்சிய ஆதரிக்கணும் என்று என்னுடைய வேண்டுகோளை வைத்து நவீன தொழில்நுட்பம் இசைக்கு ஏற்றமா இடைஞ்சலா என்ற இந்த பட்டிமன்றம் தொடங்குகிறது ஏற்றமே என்ற அணியின் சார்பில் பெருமைக்குரிய ஐயா நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடியனுடைய குருகுல வாச காலங்களிலே இசை அறிவையும் உணர்வையும் பரிபூர்ணமாக போதித்து அன்பையும் ஆசிகளையும் அள்ளி வழங்கி அன்றும் இன்றும் என்றும் என்னுடன் துணை நின்று நூல் வடிவாக வானொலி வழியாக தொலைக்காட்சி வழியாக தொலைபேசி வாட்ஸ்அப் யூடியூப் மற்றும் நேரிலும் எனக்கு இன்றும் ஆசைகளை அழித்து வழிகாட்டி வருகின்ற என்னுடைய குருநாதருடைய பொற்பாதங்களுக்கும் மனசாட்சியை ஒரு மூலையில் ஒதுக்கி பொட்டலமாக கட்டி வைத்து விட்டு இந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி இசைக்கு மகோன்னதமான வளர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது என்ற உண்மை உணர்ந்தாலும் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒன்று உறுத்த நமது கட்சிக்கு ஏதாவது ஆதரவாக கிடைக்குமா என்று இரவும் பகலும் மண்டையை உடைத்து கொண்டு தேடி தளர்ச்சியுற்று ஆனாலும் முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சியோடு இங்கே வந்து அமர்ந்து அமைந்திருக்கின்ற அவர்களுக்கும் பேசி உண்மையை நிலை நிறுத்தலாம் அல்லது முயற்சிக்கலாம் அது முடியாது என்றால் இனிமையாக பாடி மயக்கலாம்
இந்த இரண்டையும் சந்தோஷமாக கேட்டு தன்னுடைய நடுவு நிலைமையிலிருந்து மாறாமல் உண்மையின் உரைகள் போன்று நடுநாயமாக நாயகமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கும் எனக்கு தீபாவளி அவசர வேலைகள்லாம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கு நான் போய் நேர போய் கேட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள்லாம் ஆன்லைனில் இணையதளத்தில் கேளுங்கோ நாளைக்கு நானே உங்களோட சேர்ந்து இன்னொருத்தரும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வீட்டில் இருக்கிறவாளுக்கு வயசான வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் தொலைபேசி மூலமும் வாட்ஸ்அப் மூலமும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இங்கே வந்து குழுமி இருக்கின்ற ரசிகர் மகாஜனங்களான உங்களுக்கும் எப்படிலாம் முடியுமோ ஆன்லைனில் விளம்பரம் பண்ணி இத்தனை பேரை இந்த சமயத்தில் சேர்த்துக்கக்கூடிய அந்த ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் வர முடியவில்லை என்றாலும் ஆன்லைனில் பார்த்து நமக்கு ஆசி வழங்க காத்திருக்கின்ற பட்டிமன்ற பிதாமகர் ஐயா அவர்களுக்கும் உலகெங்கிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதற்காக துடி துடித்து கொண்டிருக்கும் ஆன்லைன் ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் எதுவுமே ஆஃப்லைன் கிடையாது அதாவது இன்னைக்கு அறிவை மறைக்க முடியாது அதுதான் உண்மை அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்னு பாடின அந்த வான்புகள் வள்ளுவன் இன்று இங்கு நம்மிடையே வந்தால் என்ன பாடி இருப்பான் தெரியுமா சந்தோஷத்தோட அறிவுக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அறிவனைத்தும் நுண்குழா நுண்குழாயில் நுழைந்திருத்தலால் நுண்குழாய் யூடியூப் அறிவுக்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாள் அறிவனைத்தும் நுண்குழாயில் நுழைந்திருத்தலால் பாடிப்பான் யூடியூபுக்கு அப்படி ஒரு பேரு ஆமா உங்கள் குழாய்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை விட நுண்குழாய் நல்லா இருக்கு உண்மையா இருக்கு அதாவது அந்த காலத்துல இசை அறிவை கொஞ்சம் கரந்து மறைத்து ஒழித்து வைத்திருந்த சில பெரியவர்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு சிஷ்ய இருந்தான் அவன் குரு வீட்டிலேயே குருகுல வாசம் பத்து வருஷம் பண்ணினான் ஒன்றும் பெருசாக கற்றுக்கல நிறைய சந்தேகங்கள் சரி நமக்கு நல்ல காலம் வரும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் குரு ஒரு கச்சேரிக்கு போகிறார் ட்ரெயினில் குரு கம்பீரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கார் பக்கத்தில் வெள்ளி பூஜா ரெண்டு சிஷ்யர்கள் இவன் மொத்தம் இன்னொரு பையன் அப்போ ட்ரெயின் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு இவர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவங்க ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டே இருக்காங்க அந்த காலம் எப்படின்னு பாருங்க ட்ரெயினில் கூட உட்கார மாட்டேங்கிறாங்க உட்காந்தா என்ன ட்ரெயின் நின்றுடுமா ஒரு மரியாதை இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது ட்ரெயின் ஒரு ஸ்டேஷனில் நின்றுது ஒரு சிஷியனை கூஜாவை கொடுத்து காப்பி வாங்கிட்டு வந்து அனுப்பிச்சிட்டார் அப்போதான் என் நம்ப சிஷியன் இருக்கானே அவன் யோசிச்சான் இதுதான் பொண்ணான நேரம் குருகிட்ட பேசுறதே அபூர்வமாக இருக்கு நம்ம சந்தேகத்தை வேற கேட்கறதுக்கு இதுதான் சரியான சமயம்ன்ட்டு போய் குருவே ஒரு சந்தேகம் என்ன இல்லை இந்த தர்பார் ராகத்துக்கும் நாயகி ராகத்துக்கும் என்ன சந் வித்தியாசம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படியா சரி நீ ஒன்று பண்ணு இது என்ன ஸ்டேஷன் மானாமதுரை இங்கே இறங்கிக்கோ மானாமதுரைக்கும் மதுரைக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துட்டு வா அதுக்கப்புறம் நான் அவருக்கு வித்தியாசம் சொல்கிறேன் இது எப்படி காலம் பாருங்க ஒரு காலம் அன்னைக்கே இந்த தொழில்நுட்ப வசதி இருந்திருந்ததுன்னா அந்த சிஷ்யன் என்ன பண்ணிட்டுப்பான்னா அப்படியே ஸ்டேஷனில் கொஞ்சம் இறங்கி டக்குன்னு கூகுள் அவரை பார்த்து குருவே கவலைப்படாதீங்க இப்போ மாறா மதுரைக்கும் மதுரைக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் நாயகிக்கும் தர்பாருக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஒன்று கவலைப்படுவேன்னு தான் இன்னைக்கு எப்படின்னு கேட்டேன்னா சிஷ்யனுக்கு சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கூகுள் பிறந்தாச்சு கூகுள் தான் குரு முதல் குரு அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அவன் பார்க்குற பார்வை பார்த்தா குருவுக்கு அவர் குரு பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக ஏதோ நினச்சிட்டு இருக்கார் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்க ஆயிப்போம் ஏன்னா கையில் ஃபோன் இருக்கு அவர் சொன்ன ராமப்பா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் உனக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கறதுன்னு தான் யோசனை எனக்கு சந்தேகம் அவன் தேர மாட்டான்னு அர்த்தம் அப்படி வச்சுக்கலாம் பார்த்தார் சரி அவன் பார்த்தான் கூகுளில் சொல்லியிருக்கு குருவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அவரை எப்பயுமே நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு ஒன்று என்ன பண்ணால் குருநாதான் நமஸ்காரம் பண்ணால் காலில் விழுந்தான் அவர் காதில் விழுந்தது என்ன குரு நான் தான் சொல்கிறான்னு ஒன்று அந்த அளவுக்கு 
இப்போ நிதர்சனம் உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு டெக்னாலஜிக்கல் நவீன நு தொழில்நுட்ப காலங்களில் வர வாழ்ந்துட்டு இருக்கோங்கிறது நம்ம ஒத்துக்கல என்ன ஒத்துன்னு தான் ஆகணும் அது இல்லாமல் முடியாது இனிமேல் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு செல்ஃபோனே கையில் கொடுத்து பகவான் அனுப்பலாம்னு அனுப்பலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதுதான் உண்மை அது ஆப்பிள் ஃபோனாக இருக்கணும் ஆ கரெக்டு இப்படி இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு காலத்தில் கடவுள் ஒரு சோதனை கொடுத்தார் கோவிட் கொஞ்சம் அங்கே போகலாம் ஒரு மூணு வருஷ காலம் மனித குலத்திற்கே அது ஒரு சோதனை காலம் ஆனால் இசை உலகுக்கு அது ஒரு சாதனை காலம்ங்கிறத நம்ம எல்லாரும் ஒத்துக்கும் இல்லையா ஒரு இடைவிடாத இசை நாத யஜம் நடந்திருக்கு ஆன்லைன் மூலம் ஆன்லைனின் அருட்குடை தான் இது கோவிடுக்கு வேணா மருத்துவர்கள் மருந்து கொடுத்துருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் மனசுக்கு இதமாக மருந்து தடவி விட்டது இந்த ஆன்லைன் ஐயா தான் அப்போ தெரிஞ்சது அதோட மகிமை இல்லையா அந்த சமயத்தில் தியாக ஏற்பாடின எந்த ஒரு மகானுபாவங்கிற அர்த்தத்தை அனுபவ ரீதியில் நான் அப்போ தான் உணர்ந்தேன் ஏன் கேளுங்க உலகத்தில் மூளை முடுக்கெல்லாம் எத்தனை வித்வான்கள் இருக்கா இவ்வளோலாம் எங்கே இருந்தால் இவ்வளோ நாள்னே நமக்கு தெரியாது அத்தனை வித்வான்கள் வந்து ஆன்லைனில் பாடின் இருக்கும்போது ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது ஒரு எட்டு வயசு பொண்ணு பாடுறா ஒரு எண்பது வயசு ஆன மூதாட்டி சொல்கிற அப்பா என் பேத்தி பாடினா மாதிரி இருக்குங்கிறார் இதே ஒரு எண்பது வயசு பெரியவர் பாடுறாரு ஒரு எட்டு வயசு குழந்தை சொல்றது இவர் தான் எனக்கு சங்கீத தாத்தாங்கிறது இந்த மாதிரி அற்புதங்கள்லாம் ஆன்லைன் நிகழ்த்திய அற்புதங்கள் தான் இதெல்லாம் ஏதாவது மறுக்க முடியுமா முடியாது முடியாது கோவிட பார்த்துருக்கோம்ல கோவிட் எங்க பார்த்தோங்கிறீங்க அது வந்து கோவிட் காலத்தை கோவிட் காலத்தை பகவானும் அசரீர ரூபத்தில் தான் வருவார் கோவிட் அப்படி தான் கண்ணுக்கு தெரியாமல் வந்துட்டு விளையாடிட்டு போயிடுது அது மட்டும் இல்லை இசைக்கு மட்டும் அது ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கல இசை கலைஞர்களுக்கும் கொடுத்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து கலைஞர்கள் நானே பார்த்துருக்கேன் என்னோட இந்த கலை போட்டோம் இனிமே என் குழந்தைகள் கூட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவள் ஒய்ஃப் சொல்வா நீங்கள் நீங்களும் தான் தினமும் தம்பரவ போட்டு காத்தால காப்பி ராகம் பாடுறேன் எங்களுக்கு ஒரு கா ஒருவேளை காப்பிக்காவது வழி பண்ணு கொள்ளுவா அந்த மாதிரி கஷ்டம் இருந்த சமயத்தில் நம்முடைய இசை என்கிற பொக்கிஷத்தை உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மூலம் அளித்து அதில் சந்தோஷப்பட்டு அவர்கள் கொடுக்கும் பச்சை நோட்டினால் இவர்களுடைய வாழ்க்கை பசுமை அடைந்ததை யாராவது மறுக்க முடியுமா சங்கீத வித்வான் கஷ்டப்பட்டுலே இருக்கணுமா சௌக்கியமாக இருக்கிற காலம் இன்னைக்கு ஆன்லைனோட ஒரு அற்புதம் தான் சந்தேகமே கிடையாது அதுவும் பச்சை நோட்டு ஒரு இதுக்கு சொன்னேன் எந்த கலராக இருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம் இல்லை வேற கலர் இப்போ செல்லாதுன்றாங்க லட்சுமி வந்தாகணும் அதை நகர்த்தி கொடுத்தது கோவிட் தான் உங்களெல்லாம் நெஞ்ச தொட்டு கேட்க நீங்க சொல்லுங்க இனிமே கோவிட் தான் முடிஞ்சு போயிடுது இனிமே நாங்க நேர் கச்சேரிக்கு தான் வருவேன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆன்லைன் நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுக்கறது ஒரு கலைஞர் வந்து அது நம்மளுடைய ஃபேவரேட் சாங் இருக்குன்னு வச்சுங்க அதை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக போட்டு கேட்கலாம் அந்த இப்போ ஃபெசிலிட்டி அந்த வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் பாடிகிட்டே இருக்க மாதிரி நான் கேட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தூங்குறேன் ஆ தூ ஆமாம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படி கலைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்கம் கொடுத்துருக்கிறது அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை இசை கலைஞர்களையும் இசை ரசிகர்களையும் ஒன்றாக இணைத்த ஒரு பாலமாக அது இருப்பதால் தான் அதுக்கு இணையதளம்னே பேர் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல முடியாது இப்போ நானும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து உண்மையை சொல்கிறேன் யூடியூப் மூலம் நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறேன் தினமும் யூடியூப் மூலம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதுதான் நான் என்னுடைய அறிவு களஞ்சியம் எங்கே வேணாலும் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய எங்கிட்ட ரொம்ப பிரியமான சிஷியர்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியிலேயே ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் கொடுப்பேன் என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஹவு டு லேர்ன் ஃப்ரம் யூடியூப் இது தான் நான் சொல்லித்தரேன் இதுதான் உண்மை அதில் என்ன டோன்ஸ் டூஸ் அது சொல்லணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா யான் பெற்ற இன்பம் அதுக்கு உன்னை எக்யூப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு குருவாக இருக்கேன் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் எனக்கு புத்தருக்கு தோணின மாதிரி எனக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் ஒரு நாளைக்கு வந்தது புத்தருக்கு தான் தோணும் இல்லை எனக்கும் தோணலாம் இல்லையா எனக்கு ஒன்று தோணித்து இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் எப்படி இருக்கணும்னா 
ಈ ಗುರು ಗುರು ಯೋ ಗುರು ಮೊದಲ ಈ ಗುರು ಪೈ ಸರಣಡೆ ಅವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಸುಳ್ಳಾನು ಪಾರು ಅದಕ್ಕಪ್ಪನೋ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಓ ಮನಸ್ಸು ಚೊಲ್ಲು ಅವ್ರ ಗುರು ಪೋಯ್ ಪಾ ಕೊಂಚ ನಾಳೆ ಇರ್ಕೋನು ಅವ್ರಿಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಕೊಂಚ ಕತ್ತುಕೋ ಅಪ್ಪರ ನೀನೇ ಗುರುವಾಯ್ಡು ಇದುದಾಂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಳಿ ಇಲ್ಲೇಂಗ್ರನಾಲ ಗುರು ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ತುಣಿತೋ ಚಾಯ್ ಮಾಡು ಮೇ ಚಾಯ್ ನಾನು ಓಲಾ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಅವ್ರ ಕಥೆ ಸೊನ್ನೇನೆ ಗುರು ಎವಳ ಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಮಾದರಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಗೀ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಚಂಗಳ ಓರ್ವರ್ ಅವರು ಏನು ಪಣ್ಣಾರ ಒಂದು ಆಯಿರ ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಪಣ್ಣಾರ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ಹೊಂದಿಟ್ಟಾರ ಅವನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅವನು ಭಕ್ತ ನೋಡೋಣ ನಾ ಪೆರಿಯ ಅರಿವಾಳಿ ಆಗೋಣ ಇಂಥ ಉಲಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವು ಅನೈತ್ಯ ಅರಿವು ಎನ್ನುಡೆಯ ಅರಿವುಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಪುಹರ ವೆಂಡು ಎನ್ನುಡೆಯ ಮೂಳೆಕ್ಕುಳ್ಳೆ ನಾನು ತಾನು ತಲೆ ಸೇರಿಂದ ಅರಿಂಜನಾಗಿರ್ಕ ವೆಂಡು ಭಗವಾನ್ ಸೋನಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿರ ವರ್ಷ ವೇಸ್ಕೊಂಟೆಯಪ್ಪ ಒಂದು ಸೊಲ್ರೆ ಬರ್ರಿ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ ಅವಳುಡೆಯ ತಲೆ ಎವಳು ಭಾರ ಅಂತ ಹಾಕುಮೋ ಅವಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕೇನೆ ಅವಗೂ ಪಾಲಿಶ್ ಪಳ್ಳಿ ಎಡ್ತು ಎಡ್ತುಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ರಗಸಿ ನಿನಗೆ ಸೊಲ್ರೆ ಏ ಒನಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನದ ಮೂಲ ಒಲಗಮೇ ತೆರಿಜಿಗಟ್ಟೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೆ ಸೊನ್ನನೋ ಒನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ರೆ ಇನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲವು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಮೂಲ ಒಂದು ತಾ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲು ಸೊಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿಕೇಂಗರ್ದೆ ಅಪ್ಪಡಿ ತಾ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಕಿದೆ ನೀ ಪುರುಜು ನಟೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಾನೇ ಅಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ತಾರ ಭಗವಾನೇ ಸೊಲ್ತಾರ ಅಪ್ಪರ ಎದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ರೋ ಅದಾ ಸೊಲ್ತಾರ ಇದು ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಕದೆ ತೊಳಿಲ್ ನುಡ್ಪಮ್ನೆ ನನ್ನ ಕಡವುಳ್ ಸೊಲ್ರ ನಾನೇ ತೊಳಿಲ್ ರೂಪ ನುಡ್ಪು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇರ್ಕೆಂಗ್ರ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಪೇಸರ್ದು ಉಂಗಳು ಕೇಕ್ರದನ ಅಯ್ಯ ಇದು ಕಾಟ್ರು ಮಂಡಲಂ ಇರ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ವಳಿಯ ಅದರ ವಲೆಗಳು ಪೋಯ್ ತಾನೇ ಉಂಗಳು ಕೇಕ್ರದ ಅದು ತೊಳಿಲ್ ನುಡ್ಪಮ್ ತಾನೇ ಇಯರ್ಕೆಯೇ ತೊಳಿಲ್ ನುಡ್ಪ ರೂಪಮಾಗ ಇರ್ಕಿರದು ದೈವಮೇ ತೊಳಿಲ್ ನುಡ್ಪ ರೂಪಮಾಗ ಇರ್ಕಿರಾ ಎಂಬದನೇ ನಾನು ಪುರಿದುಕೊಂಡಲ್ ಇದೇ ಪತ್ತಿ ಪೇಸಿನಾಲೂ ಪೇಸಾವಿಟ್ಟಾಲೂ ತೊಳಿಲ್ ನುಡ್ಪತಿನಾಲ್ ವಳರ್ಚಿಯೇ ಎನ್ರು ಎಂಬದಿಲ್ಲಿ ಎಂದ ವಿಧಮಾನ ಅಯ್ಯಮೂ ಎನಕೂ ಇಲ್ಲ ಉಂಗಳುಕ್ಕು ಇರಕ ಕೂಡಿಯ ಕೂಡಾದು ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿ ನಲ್ವಾಯಿಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಿರೇ ನಂದಿ ನೈವೇಲಿ ಅಯ್ಯ ಅವರ್ಗಳು ரொம்ப லாபகமா அந்த அணிய தொடங்கி இருக்கிறார் எந்த ஒரு பட்டி மன்றத்திலே முதல் பேச்சாளராக வருவது ரொம்ப சிரமம் ஏனா யாருமே எதிர்த்து பேசி இருக்க மாட்டாங்க பதில் சொல்ல வாய்ப்பே இல்லாமல் ஒருவர் வந்து இவ்வளவு கம்பீரமாக பேசுகிறார் என்றால் உண்மையிலேயே அவருக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டை வழங்க வேண்டும் கோவிட் காலம் சாதனை காலம்ன்றார் உலகம் முழுக்க இத்தனை பேர் இருக்காங்களா இத்தனை குருக்கள் இத்தனை சிஷியர்கள் இவ்வளவு பேர் பாட முடியுமா இத்தனை திறமைகள் ஒழிந்து கிடக்கின்றனவா அதை கொண்டு போய் தேடி தேடி சேட்டலைட்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறான் பாருங்க எங்கேயோ அமெரிக்காவில இருந்து சேட்டலைட் வச்சு ஆந்திராவில மேய்கிற ஒரு எரும மாட்ட படம் எடுக்க முடியுன்றான் அது நடத்துது அதான் உளவுத்துறை சேட்டலைட் இந்த அளவுக்கு எங்க மணல் எடுத்திருக்கிறாங்கன்றத மேல இருக்கிற சேட்டலைட் கண்டுபிடிக்குதுன்றான் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க இது மாதிரி கோவிட் காலத்துல நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது அப்படின்றார் கடைசியில பகவானே சொல்லிட்டாராம் நானே தொழில்நுட்பமாக இருக்கிறேன் புதிய கீதையை வாசிக்கிறார் இசைக்கலைஞர்களுக்கு வரவும் வந்தது ஒரு உற்சாகமும் வந்தது அன்னைக்கு யாராவது சொன்னீங்களா நாங்க அரங்கத்துல தான் பாடுவோம் அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் ஐம்பது பேர் இருந்தாலும் அரங்கத்துக்கு தான் வரும்னு சொன்னீங்களா யாரும் வராதீங்க நான் வீட்டுல இருந்தே பாடுறோம்னு சொன்னீங்களா இல்லையா பேச்சாளர்கள் பேசணும் பாடகர்கள் பாடினாங்க வீட்டுல இருந்துகிட்டு ஆளாளுக்கு ஆரம்பிச்சது யூடியூப் சேனல் தான் இந்த ஊர்ல கட்சி பெருகினதை விட யூடியூப் சேனல் பெருகினதா அதிகம் கோவிட் காலத்துல அவ ஒன்னு உருவாக்கி பாட்டிகள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு பழைய சோறு சாப்பிடுவது எப்படி வேற ஒண்ணும் அது புதுசா சொல்லல சொன்னதும் பழசு பாட்டியும் பழசு பழைய சோறு செய்வது எப்படி அதுக்கு ஒரு நாரத்தங்கா வச்சு சாப்பிட்டேன்னா சுள்ளுன்னு இருக்கும்னு சொல்லுது இது சொல்றது இந்த பாட்டி வீட்டுல சொல்லிச்சு ஒரு வயலும் கேட்கல யூடியூ
இணைய தளம் இணைக்கிற தளம் தர் உங்க எல்லார் சார்பாகவும் அவருக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வது அவரை பாராட்டுறதுன்றது நமக்கு சரியா இருக்காது இப்போ அத்தனையும் சிரித்த முகமாக கேட்டாங்க பத்மபூஷன் சுதா அம்மா அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்களோ வாங்கம்மா இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்குங்கள் மதுரையின் அடையாளமே பண்பின் பாசறையே காமெடியின் கருவூலமே சிவாஜியில் ரஜினி சார்கே மாமனாரே எங்க ஊர்ல போஸ்டர் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு பட்டிமன்றத்தின் பொக்கிஷமே பல கோடி ரசிக மனங்களை ஆளும் மகாராஜா எங்கள் நடுவர் அவர்களே இப்போ வந்து சினிமால என்ன ட்ரெண்ட்னா ஒரு வார்த்தை வந்து எக்கோ மாதிரி வரணும் ஆனால் இப்போ நான் வந்து அந்த மகாராஜாவை மகாராஜா ராஜா 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 எங்கள் நடுவர் அவர்களே இதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை எங்களுக்கு அவசியம் சார் தராசின் பக்கமாய் சரிநிகர் சமானமாய் சளைக்காது சண்டையிட்டு வார்த்தை போரினால் மனதை வெல்லும் பட்டிமன்ற தளபதிகள் பாரதியே சிவகுமாரே என் நண்பர்கள் முதலில் எஸ் கார்த்திக் பிறகு வித்வான் திரு நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் அவர்கள் எப்படி இருந்தாலும் நீங்க எதிரணி தானே விதுஷி சுசித்ரா அவர்களே நவீன தொழில் நுட்பம் இசைக்கு இசை என்று வரும் பொழுது இடைஞ்சலே தொழில்நுட்பம் நல்லதுதான் ஆனா இசைக்கு அதுவும் கர்நாடக இசைக்கு இடைஞ்சலே எல்லாம் இன்பமயம் புவி மேல் இயற்கையினும் எழில் வளம் எல்லாம் இன்பமயம் இந்த பாட்டிலேயே இன்றைய பட்டிமன்றத்திற்கான விடை கிடைத்து விட்டுதா இல்லையா இயற்கை கலை அழகிற்கு இதற்கு முன் எந்த ஒரு செயற்கையும் நிற்க முடியாது சப்போர்ட்டா வேணா இருக்கலாம் ஆனா ஏற்றம் சொல்வது அராஜகம் நீர் இருந்தால் ஓடினால் தான் அழகு மலர் இருந்தால் வாசம் வீசினால் தான் அழகு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கலையும் பரிமளிக்க வேண்டும் ஒரு குருநாதர் இருக்க வேண்டும் அவருடைய பாணி என்ற ஒன்று இருக்க வேண்டும் அவ அறியக்கூடிய சிஷ்ய இவா செம்மங்குடி மாமாவின் சிஷ்ய அந்த பாணியை பாருங்க ராகம் பாடுற அழக வச்சே ஜி என் சாரோட சிஷியன்னு சொல்ல முடியறது என்று பரஸ்பரம் பேசி மகிழ்வதை நவீன தொழில் நுட்பத்தால் கொடுக்க முடியுமா உணர வைக்க முடியுமா சிஷ்யை பாணி பாடாந்திரம் கரானா ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் இதெல்லாம் சங்கீதத்திற்கு என்றே ஒரு சிறப்பு அம்சம் முன்பு ஒரு கச்சேரி ஒரு இடத்தில் நடைபெறுகிறது என்றால் நேரடியாக கேட்க ரசிப்பதற்கும் கூட்டம் அலை மோதும் இதனால் பாடுவோர்க்கும் ரசிகர்களுக்கும் ஒரு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு அந்த வைப்ஸ் இன்டிமசி அது ஏற்படும் ஆனால் தற்போது எல்லாமே யூடியூபில் எளிதாக கிடைப்பதால் நீங்க என்ன பேர் சொன்னீங்க நுண் நுண் குழாய் நுண் குழாய் ஏதோ ஒரு குழாய் அந்த மாதிரி எளிதாக கிடைப்பதால் கலைஞனுக்கும் கலா ரசிகனுக்கும் உள்ள அந்த தொடர்பு அந்த ஈர்ப்பு சக்தி குறைந்து வருகிறதே என்பதுதான் நிர்ணயம் நிதர்சனம் 
ரசிகர்களின் கர ஒலி அதை ஆமோதித்து இன்னும் இன்னும் உற்சாகமாக பாட வேண்டும் என்று இசை கலைஞன் துடிக்கின்றான் எப்பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு அனகத்தில் பாடுறச்சு இந்த ஒரு கலா ரசிக பந்தத்தை நுண்குழாய் நவீனத்தால் அழிக்க முடியுமா நீங்க யூடியூப்னு சொல்லுங்க இல்ல அது வந்து எனக்கு ஏதோ நுண்குழாய் அப்படின்னு அந்த யூடியூபோட இன்னும் அது வந்து ஒரு ஒரு சூப்பர்லேட்டிவ் வேர்டு மாதிரி தெரிகிறது அதை எதிர்க்கிறது தான் என்னோட நோக்கம் இன்றைய வலைதள உலகமும் அதில் கிடைக்கும் மாய அங்கீகாரமும் இசைக்கு நல்லது செய்கிறதா என்றால் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இசையில் பால பாடம் கூட முழுமையாக படிக்காத பிள்ளைகள் கீர்த்தனைகள் பாடுவதும் அதற்கு வர் வரும் லைக்குகளும் முகம் தெரியாத நபர்களின் பொய்யான புகழ்ச்சிகளும் அந்த பிள்ளைகளின் முன்னேற்றத்திற்கு தடை கற்களா இல்லையா அவங்க பேசுட்டியா இப்பவே இவர் தீர்ப்பு சொல்லிடுவார் போல இது அது பட்டிமன்றத்துல வேண்டாம் இப்ப அடுத்தது வருவோம் அவர் வந்து இந்த பாட்டி என்ன சொன்னா ஒரு பழங்கஞ்சியை எப்படி செய்வது எப்படி முறையாக சாப்பிடுவது எப்பொழுது சாப்பிடுவது எவ்வளவு சாப்பிடுவது அதை வந்து யூடியூப்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி நான் ஒன்று சொல்றேன் ஒரு சமையல் விஷயத்தை எடுத்துக்கோ யூடியூபை பார்த்து சமைப்பதற்கும் நம் பாட்டி சொல்லி நமக்கு சொல்லி கொடுத்த சமையல் குறிப்புகளுக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடுகள் என்ன சொன்னாலும் நீங்க சொன்ன பாட்டி பாட்டியோட யூடியூப் செழிச்சு இருக்கட்டுமே என்ன இயற்கை வைத்தியம் மாதிரி அந்த ருசி நம்ம பாட்டி சொல்லி கொடுக்குற ரெசிபிஸ் மெனு எப்படி வந்து என்ன அளவில் என்ன ரேஷியோ ப்ரப்போர்ஷனில் எல்லா விஷயத்தையும் போடணுன்றது அதை சொல்லி கொடுக்கறது வந்து ஒரு அழகு ஆனால் அந்த ருசியை யூடியூபினால் யூடியூபை பார்த்து நம்ம சமையல் செய்யும் பொழுது மிஞ்ச முடியுமா அதில் உள்ள வாஞ்சை எதில் உள்ள வாஞ்சை பாட்டி சொல்ற ரெசிபியில் இருக்கும் வாஞ்சை பக்குவம் அது கிடைக்குமா சொல்லுங்க அந்த மாதிரி பழைய குருகுல முறை பாட்டி சமையல் நவீன தொழில்நுட்பம் இசை யூடியூப் சமையல் இப்ப அடுத்தது ஒரு டீச்சிங் பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் சந்தானகோபால் சார் பேண்டமிக் பத்தி பேசுனார் எப்படி பேண்டமிக்னால எங்கேயோ நார்வேலியும் சென்னையும் மதுரையும் டென்மார்க்கையும் ஒரு எட்டு வயசு எண்பது வயசு எல்லாம் சொன்னார் ஓகே ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஸ்கூல் இல்லை டீச்சர் இல்லை பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் குழந்தைகளை வந்து குழந்தைகளோடு அவர்களும் உட்கார்ந்து அந்த கிளாஸ் எல்லாத்தையும் ஆன்லைனில் வந்து டீச்சிங் மூலமாக நடத்தினாங்க ஸ்கூல்கள் தங்கள் குழந்தைகள் படித்ததை நினைச்சு உண்மையாக சந்தோஷப்பட்டாங்களா அந்த பேரண்ட்ஸ் ஒரு பேரண்ட்டாவது எஸ்ன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் ஒரு பேரண்ட் கூட அதை வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துக்க முடியல அங்கதான் விஷயம் இருக்கு நோ ஐ கான்டாக்ட் நாட் நோயிங் நாட் சீங் த டீச்சர்ஸ் பாடி லாங்குவேஜ் இன்டராக்ஷன் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் between students and teachers சந்தேகம் கேட்பது சங்க சந்தேகத்தை தீர்ப்பது எல்லாமே நடந்துதா இல்ல வெறும் டீச்சிங் வெறும் டெலிவரி டன்சோ மாதிரி ஜொமேட்டோ மாதிரி அது நடந்து ஆன்லைன் டீச்சிங்ல அப்படிதான் யூடியூப் டீச்சிங் ஒரு குருகுல வாச முறை அந்த காலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவா எங்காத்த காரரும் கச்சேரி போனா அப்படின்னு ஒரு மியூசிக் டீச்சரும் 
இல்ல ஒரு மியூசிக் ஸ்கூல் நடத்துறதோ அப்படி ஆன்லைன் ஆன்லைனில் ஒரு குரு ஆயிரம் பேருக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் முழுமையான ஒரு கம்ப்ளீட் சங்கீத வித்வானை உருவாக்க முடியுமா அந்த பாடாந்திரம் என்பது ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் அவளோட இருந்த காலம் யாரோட இருந்த காலம் எங் குரு எம்எல்வி அம்மா அவர்களோடு நான் இருந்த பதிமூன்று வருட காலம் அந்த பாடாந்திரம் அவர்கள் அவர்களோடு வெறும் உட்கார்ந்து இருக்கிறது பேசவே மாட்டாங்க சில வேலை கூட உட்கார்ந்து அவங்கள பார்த்துட்டு இருப்பேன் சின்ன சின்ன அரிய விஷயங்கள் அது எல்லாத்தையும் மனதில் உள் வாங்கி கொண்டு அது அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது அதாவது பாஸ்ட்லேருந்து ப்ரெசென்ட்டுக்கு கொண்டு வந்து அதை ஃபியூச்சரில் வந்து நாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அடாடா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்க முடியுமா ஒரு காலம் முடியாது ஒவ்வொரு அங்க அசைவையும் அதில் எழுந்த நாத துவனியையும் அப்படியே உள்வாங்கிட்ட நான் ஒரு அப்சார்பர் மாதிரி ஒரு பிளாட்டிங் பேப்பர் மாதிரி என் எதிரணியில் இருக்கக்கூடிய சந்தானகோபாலன் சேரும் சுசித்ராவும் மற்ற சங்கீத விற்பனர்களும் நிறைய பேர் வந்து நீங்க வந்து இந்த குருகுல வாசலத்தை தான் பயிற்சி எடுத்துட்டு இருக்கீங்க நவீன தொழில்நுட்பத்தால் நீங்க வந்து இந்த ஏற்றத்தை அடைந்தீர்களா இல்ல குருகுல வாசத்தினால் தான் அந்த காலத்தில் அது இல்லைன்ற அடுத்தாப்ல பாருங்க ஒரு சின்ன காட்சி அவர் வந்து நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் சொன்னார் அனெக்டோட்ஸ் சொன்னார் அந்த மாதிரி இது ஒரு ஒரு சின்ன காட்சி நீங்க வந்து மனசுல வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு கச்சேரி அட்டன் பண்ண வந்திருக்கா இப்ப நீங்க எல்லாம் இங்க வந்திருக்க மாதிரி அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் குறைந்தது ஒரு மூன்று மணி நேரம் ஆகும் அவர் திரும்பி வருவதற்கு என்று யாரும் தொந்தரவுப்பட மாட்டாங்க அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் தெர் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி அடுத்த பக்கத்துக்கு வாங்க கச்சேரிக்கு அன்று போக முடியாத ஒருத்தர் வீட்டில் இருந்தபடியே இயர்போனை மாட்டிக்கொண்டு அந்த கச்சேரியை ஆன்லைனில் கேட்கிறார் அவருக்கு எத்தனை தொந்தரவு தெரியுமா ஏன்பா குழந்தை கத்துறது கொஞ்சம் கூட உனக்கு பொறுப்பே இல்லை பார்த்துக்க கூடாதா அப்படின்னு பிள்ளை கேட்கிறான் மனைவி என்ன பண்றா அது என்ன கன்றாவியோ எப்ப பாரு காதல உன்னை மாட்டிண்டு என்னமோ கையும் காலையும் அசைத்து கொண்டிருக்கிறார் அது எங்க போக போறது வந்து எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சாப்பிடுங்களேன் முதல் அது மூடி வைங்க எங்கேந்து பாட்டை கேட்கறது அவ்வளவுதான் எல்லாமே மூடு விழா கண்டினியூட்டி போச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நவீன தொழில்நுட்பம் இசைக்கு வளர்ச்சியா இல்ல இடைஞ்சலாங்க ஒரு யோகா கிளாஸ் எடுத்துப்போம் நேரடியா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வரைச்சு அந்த குரு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி உடல் வாக இருக்கோ அப்படி வந்து அந்த யோகா பயிற்சியை வந்து கொடுக்க முடியும் இல்லையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் இதே நியதி தான் சங்கீதத்திற்கும் சங்கீத பாடத்திற்கும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பது போல் எல்லாமே யூடியூப்ல இருக்கு சார் எதை தேர்ந்தெடுப்பது எதை விடுவது எதை பார்க்கறது எதை கேட்கறது எப்போ கேட்கறது இப்ப பாடம் பண்றதுக்கே நீங்க உட்காடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு நாளை இல்ல மறுநாள் அப்படின்னு காலம்தான் விரயமாகுமே தவிர பயன் இருக்காது ஆக மொத்தத்தில் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க எதிரிடைகிறார் நவீனத்தால் அனைத்தையும் அனைத்தையும் கொடுக்க இயலும் ஆனால் தரமின்மை மேலோங்கி நிற்கும் கண்டிப்பா தரம் இல்ல தரமின்மை மேலோங்கி நிற்கும் நவீன மென்பொருட்களின் இசையையும் உருவாக்க முடியும் என்பது இப்ப யூடியூப் வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பேசுறோம் இந்த டெக்னாலஜினால எவ்வளவு வசதிகள் இருக்கு அப்படின்னு நாம நினைச்சுக்கிறோம் அது வந்து ஆனா நல்லதா கெட்டதா ஆட்டோ டியூன் என்ற ஒரு அம்சம் எந்த ஒரு பாட்டையும் அதை வந்து அழகாக்க முடியும் ஸ்டுடியோல போனா ஆட்டோ டியூன் செஞ்சிருவாங்க அந்த அப்படின்னு நான் பாடணும் 
அந்த காற்றின் அளாவலில் மலரிதழ்கள் விரிந்திடுமோ அப்படி வரணும் விரிந்திடுமோ அப்படி நான் பாடிருந்தேன் அந்த மூ அத வந்து மூ அப்படி நீங்க கொண்டு வர முடியும் ஆட்டோ ட்யூன்ல இது வந்து நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நிரந்தரமான விஷய விஷயத்த பார்த்தா நல்லது இல்ல மனோதர்மம் பாவம் நாதம் இமோஷன் சுவானுபாவம் எல்லாத்தையுமே இது அழித்து விடுவதாக நான் எண்ணிக்கிறேன் ஆக மின்னுவது எல்லாம் பொன் அல்ல மின்னுவது நவீனம் அது பொன் அல்ல என்று தெரிந்து கொள்வோம் இசை என்ற ஒரு அரிய கலையை கற்றுக்கொள்ள தனியா தாகம் வேண்டும் ஒரு தேடுதல் ஒரு உந்துதல் வேண்டும் அதை நவீன தொழில்நுட்பம் பூரணம் ஆக்க முடியாது என்பது நிதர்சனம் உழைப்பின் உதவியோடு சங்கீதம் என்னும் ஆழ்கடலில் நல்முத்தை எடுக்க வேண்டிய இளம் தலைமுறையும் அடுத்த தலைமுறையும் தொழில்நுட்பம் என்னும் கரையில் நின்று கொண்டு கூழாங்கற்களையும் கிளிஞ்சல்களையும் பார்த்து சந்தோஷப்படும் நிலை கவலை அளிக்கிறது இயற்கை அழகு இயற்கை முறை அழகு இயற்கையோடு இயந்த கலை மேம்பாடு அழகு தனக்கு எந்த பாணி பொருந்துகிறதோ அதை தெரிந்து கொண்டு அதே நேர்கோட்டில் குருவிடம் சென்று கற்றுக்கொண்டால் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டால் விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டால் நாயகிக்கும் தர்பாருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தெரிந்து கொண்டால் அப்பொழுது மட்டுமே கலைஞர் நினைத்ததை சாதிக்க முடியும் இதற்கு நவீன தொழில்நுட்பம் பொருந்தாது என்பதை ஆணித்தரமாக சொல்லிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நவீன தொழில்நுட்பம் இசைக்கு இடைஞ்சலே என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு மாபெரும் ஆராய்ச்சியை பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஒருவர் மிக உயரங்களை தொடுகிறார் என்பது அப்படி வந்ததல்ல இந்த உயரத்தை ஒருவர் தொட்டு இருக்கிறார் என்றால் இசை துறையில் அவரது உழைப்பு எப்படியோ அது போல பேச்சு துறைக்கு உழைத்து தயாரித்து வந்திருக்கிறார் பாருங்க ஆச்சரியமாக இருக்கு நான் ஏறக்குறைய ஒரு பக்கம் முழுக்க எழுதியிருக்கேன் நான் இவ்வளவு நாளும் நான் கூட இவ்வளவு குறிப்பு எடுத்தது இல்லை அவங்க பேசினதுல இருந்து எல்லாம் இன்ப மையத்துல தொடங்கினாங்களே அந்த பாடல் சொன் அந்த பாடல் அந்த குரல் அது தனி ஆனா அதை கொணர்ந்து இந்த தலைப்புல பொருத்துனாங்க பாரு ஒரு குருநாதரை அண்டி கற்றுக்கொள்வதில் இருக்கிற சுகம் நேர்த்தி அந்த பரிச்சயம் அந்த பாணி இது எதுவுமே இதுல வராது ஏன்றாங்க என்னையா பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆன்லைன்ல படிச்ச மாதிரி பையனா படிச்சான் ஆன்லைன்ல வாத்தியார் சொல்லி கொடுக்கும் போது பையனா படிச்சான் பாக்குறவெல்லாம் படிச்சான் வாத்தியார் இப்படி சொல்லி கொடுக்க கூடாதுன்னு படிச்சுக்கிட்டார் இல்லையா ரசிகர்களை நேரடியாக சந்தித்து அவர்களின் கரவொலி தருகிற உற்சாகத்தில் உள்ளுக்குள்ளே பிறக்கிற புது யுத்திகள் இருக்கு இல்லையா அது எதுவுமே ஆன்லைன்ல வராதுன்றாங்க ரசிகர்கள் கம்மி கம்மியா இருக்கீங்களா ஒரு ரசிகர் நான் மேடையில உட்கார வச்சு நான் ரொம்ப திரும்பப்படுறேன் அவர் அங்க இருந்தார் தான் பயங்கரமா கைதுட்டுவார் ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்கிறாங்க குருவோட பரிச்சயம் ஒரு அரங்கத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருந்தா யாராவது தொந்தரவு பண்ணுவானா காதல ரெண்ட மாட்டிக்கிட்டு அது பாட்டு அது எங்க போக போகுதுன்னு அந்த அம்மா திட்டுதான் இல்ல அது எங்க போக போகுதுன்றது கச்சேரி மட்டும் இல்ல அந்த ஆளுந்தான் இது வேற எங்கேயும் போகாது இது இங்கேயே தான் கிடக்கும் அவங்க சொல்றாங்க இந்த கச்சேரி நான் எப்ப வேணாலும் கேட்டுக்கலாம் ஐயா இவங்க ஒரு சங்கதி போடுறாங்கன்னா அது அரங்கத்துல இருந்து அந்த சங்கதியை வாட்ச்ஃபுல்லா இருந்தா தானே பார்க்க முடியும் ஆன்லைன்ல ரிவைன் பண்ணி பார்க்கலாம்ல ஓ இந்த இடம் தானா அதுல என்னையா திருள் இருக்கும் என்ன அனுபவத்தை அது தரும்னு அவங்க கேட்டாங்க பாருங்க கோடியில ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அருமையான விஷயம் அது எல்லாத்த விட அனல் மேலே பனி துடியில ஆட்டோ டியூன்ல மாத்த முடியும் நாங்க இதை வேற பாக்குற 
இசையமைப்பாளர்கள் இஷ்டத்துக்கு மாத்துவாங்க சுதாமாவே சொல்லிட்டாங்க உண்மையிலேயே மிக சிறப்பான பேச்சு ஐயா பேசின பிறகு என்ன பேச முடியும்னு பயந்துகிட்டு இருந்தேன் அவர் ஒரு கம்பீரமா அப்படி நின்னா அதுக்கு கொஞ்சமும் இல்லாம இப்படி எகிரி இந்த பக்கம் வந்திருக்கிறாங்க பட்டிமன்றம்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அதுல வேடிக்கை என்ன தெரியுமா ரெண்டு பேரும் பட்டிமன்றத்தோடு தொடர்பே இல்லாத உண்டு தொடர்பு இல்லாத வேலை செய்யும் போது சில சமயம் நம்ம ரொம்ப நல்லா பண்றோம்ன்ற மாதிரி நாங்க எல்லாரும் பாட விட்டனா எங்களால முடியாது ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசும்போது சாதனை செய்திருக்கிறார்கள் இருவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் விசேஷமாக சுதா அம்மாவுக்கு என்னங்க நல்லா வந்ததா இல்லையாங்க இப்பதான் பிரச்சனை சுசித்ராவுக்கு அவங்க ஏற்கனவே அவங்கள பார்த்து ஒரு குரு ஸ்தானத்துல வச்சிருக்கிறாங்க அவங்கள எதிர்த்து பேசணும் குரு எதிர்க்கிறது எவ்வளவு சிரமங்க ஆன்லைன்லாலும் பேசிடலாம் நேருக்கு நேரம் வச்சுட்டு பேசணும் பாகப்பா ஏற்றமே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கை தட்டி வைங்க ஐயா அருமையாகும் பேச தெரிந்தாலும் மைக்குங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பம் இல்லைன்னா கடைசியில இருப்பவர்களுக்கு கூட நம்மளது போய் சேராது அதனால் தொழில்நுட்பம் இசைக்கு ஏற்றமே என்று கூறி மேடையில் வீற்றிருக்கும் அத்தனை பெரியோர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்களை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொண்டு இங்க வந்திருக்கிற பெரியவா எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மலைகளுக்கு நடுவுல ஒரு மடு ஏன்னா இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே ஜாம்பவான்கள் அந்த ஜாம்பவான்களுக்கு நடுவில் நான் என்ன பேசுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு நிஜமாகவே தெரியல ஆனா சுதாமா எல்லாம் இன்பமயம்னு பாடின உடனே எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது குருவா தொழில்நுட்பமா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த வரி எனக்கு சட்டுன்னு ஞாபகம் வந்தது இங்கு நீ ஒரு பாதி நான் ஒரு பாதி இதில் யார் பிரிந்தாலும் வேதனை பாதி காலங்கள் மாறும் காட்சிகள் மாறும் காதலின் முன்னே நீயும் நானும் வேறல்ல எந்த காதலின் இசை அப்படிங்கிற காதலின் முன்னே இது ரெண்டுமே ரொம்ப அவசியமான ஒன்று பாதி பாதி அது ரேஷியோ மாறிக்கலாம் அதுக்கப்போ அப்பப்ப ஏத்த மாதிரி ஒரு மூன்று விதமான கோணங்கள்ல என்னுடைய சில பதிவுகள் ஏன்னா இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவமும் எனக்கு கிடையாது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வயசும் எனக்கு கிடையாது அதனால என் இத்தனை நாள்ல ஏதோ நான் பாடினதை வச்சு எனக்கு கிடைத்த சில அனுபவங்களை வச்சு என்னால முடிஞ்சதை நான் பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது டெஃபினட்டா ஏற்றம் இசைய பொறுத்த மட்டிலும் ஏன்னா எத்தனையோ விஷயங்கள் இந்த தொழில்நுட்பமானது நமக்கு தந்திருக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா சுதாமா சொல்லும் பொழுது அறியக்கூடிய அவருடைய பாணி அப்படின்னு சொல்றது அந்த மாதிரி ஒத்தத்தருடைய பாணிங்கிறது மிஸ் ஆகிறது அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் எம்எல்வி அம்மா எப்படி பாடினாங்களோ சுதாமா அப்படியே பாடுறாங்கிறத எங்களால உணர முடிஞ்சது யூடியூப்னாலதான் பார்த்தது கிடையாது இன்னும் எனக்கு அடுத்து வர போற ஜெனரேஷன் எல்லாம் எம்எல்வி அம்மா அவங்கள பார்த்திருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஆனா எம்எல்வி அம்மா பாணியில சுதாமா பாடுறாங்க அப்படிங்கறது எப்படி தெரியும் நாங்க யூடியூப்ல பார்த்தாதானே தெரியும் அப்ப அது ஏற்றம் தானே கோவிட் பத்தி நிறைய பேசினாங்க அதே கோவிட் நேரத்துல எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப வருத்தம் சுதாமா அந்த சைட் போய் உட்கார்ந்ததுதான் ரொம்ப வருத்தம் பேசிட்டாங்க இனி மாத்த முடியாது ஏன்னா ஒத்தர் இல்ல ரெண்டு பேர் இல்ல என் உள்பட நாப்பத்தி ஏழு மியூசிஷியனை வச்சு 
கோவிட் டைம்ல சர்வம்னு மைத்ரியம் பஜத்தை பாட வச்சு ஒரு பிரேயர் பண்ணினவங்க சுதாமா அதுவும் பீக் லாக்டவுன் யாரும் வெள்ளையே போக முடியாது சுதாமா எந்த அளவுக்கு சின்சியருங்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் பாட்டு யார் யாருக்கு எந்தெந்த லைன் பிரிச்சு கொடுக்கறது அதோட வால் பின்னாடி எப்படி இருக்கணும் யார் யார் எந்த கலர் ஆஃப் சாரி அத்தனை பொறுப்பெடுத்து ஒன்னொன்னையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணினாங்க யூஎஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் ரெக்கார்ட் பண்ணினாங்க சென்னையில விதவித இடத்துல இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க ஆனா எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே வீடியோவாக சர்வம் வெளியில வந்தது அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு சுதாமா இடஞ்சல்னு சொல்லிட்டேலே ரொம்ப வேதனையா இருக்கு எனக்கு காலில் வந்து கச்சேரி பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு இடஞ்சல் ஆயிருச்சு அது போல தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல முதல்ல பார்த்தா பழைய காலத்துல நல்ல குருவை தேடுவதுங்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அற்புதமான ஒரு குரு அமைவது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிமையா நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல ஆனா இன்னைக்கு குருவோட வீட தேடி ஓடணும் அவர் அட்ரஸ் எங்க இருக்கு அவர் போன் நம்பர் எங்க இருக்கு எதுவும் வேண்டாம் இவர் அற்புதமான ஒரு குரு அப்படிங்கறத பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் அவர்கள் சீடர்கள் பலர் பாடுவதை கேட்கும் பொழுது கூட நமக்கு அது புரியும் அப்போ அவரிடத்துல நம்ம போய் சேரணும்னா என்ன பண்ணணும் யார்கிட்டயாவது போன் பண்ணி கேட்கணுமா அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் எல்லா சோசியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ்லயும் அத்தனை மியூசிஷியன்ஸ் ஆக்சசபிளா இருக்காங்க இன்னைக்கு அதனால உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் அவர்களால் யார வேணாலும் அப்ரோச் பண்ண முடியும் யார்கிட்ட வேணாலும் போய் கத்துக்க முடியும் அவர்களுக்கு திறமை இருந்தால் ஆன்லைன்ல குருமார்கள் சொல்லி கொடுக்கறது சிலர் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா எத்தனையோ வித்வான்கள் இன்க்ளூடிங் சுதாமா கடம் கார்த்திக் அண்ணா நெய்வேலி சார் இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் அவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ ஆன்லைன்ல ட்ரெயின் பண்றது எப்படின்னு அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ போய் கேட்டா வியப்பா இருக்கு ஆன்லைன்ல இவ்வளவு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு போஷனைய குடுத்து குருகுலம் எப்படி இருக்குமோ அதுல இருந்து இம்மி அளவு கூட சேஞ்ச் இல்லாம அவர்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆன்லைன்ல அந்த மீடியம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்ன குருவோட டச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை நம்ம மிஸ் பண்றோம் ஆனால் அதை கூட மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா வருஷத்துல ஒன்பது மாதங்கள் அவங்க யூஎஸ்ல இருந்தா கூட ஏதோ ஒரு ரெண்டு மாசம் இங்க வந்து அந்த குருவிட்ட நேர்முகமா கத்துக்கணுங்கிறதுக்காக வராங்க அதனால ஆன்லைன்ல கத்துக்கிறவங்க நேர்லயும் வந்துதான் கத்துக்கிறாங்க அப்படி யாரும் கத்துக்காம இருக்கிறதாக ரொம்ப கிடையாது அதனால ஆன்லைன் மூலமா இசை உலகத்தின் பல மூலைகளுக்கு பரவுகின்றது அது நிச்சயம் இசைக்கு ஏற்றம் தானே உலகளாவி இசை தெரிகின்றது கிளீவ்லாந்து தியாகராஜ ஆராதனால சஸ்டைனிங் சம்பிரதாயம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இன்னி வரைக்கும் அந்த சஸ்டைனிங் சம்பிரதாய ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன்ல அத்தனை பெரிய குருமார்கள் சின்ன குழந்தைகளை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அங்க அவர்கள் பாடுவதை கேட்டா பெரிய வித்வான்களுக்கு கூட வியப்பு ஏற்படும் அந்த அளவு கழகா அந்த குழந்தைகள் எல்லாரும் அங்க பாடி பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ எங்கேயோ யூஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு குழந்தை பாரத தேசத்தின் கல்ச்சர் என்ன எதுவுமே பெருசா தெரியாத ஒரு குழந்தை கூட தியாகராஜ கீர்த்தனைகள் பரியந்தம் அத்தனைய பாடும் பொழுது அது நிச்சயம் ஏற்றம் தானே அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கே போறதே சங்கீதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதே போல ஒரு குரு அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தா வீட்டுக்கு வந்துதான் கத்துக்கணும் வீட்டுல இருந்து தான் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா கச்சேரி பண்ற பாதி பேர் குருவாகவே இருக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா டிராவல் இருந்துட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் டெல்லியில இருப்போம் திடீர்னு ஒரு நாள் மதுரையில இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா இந்தோனேஷியால இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் யூஎஸ்ல இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது கிளாஸ் கண்டினியூட்டி கிடைக்காது வீட்டுக்கு வந்துதான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆனா எங்க கச்சேரியாக இருந்தாலும் கையில போன் அண்ட் இன்டர்நெட் இருந்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னா மதுரையில இருந்தும் கிளாஸ் எடுக்கலாம் யூஎஸ்ல இருந்தும் கிளாஸ் எடுக்கலாம் அந்த நேரத்துக்கு வந்து உட்காரணும் ஆமா அப்போ அந்த கிளாஸ் வந்து கண்டினியூட்டி இருக்கு இன்ட்ரப்ஷன்ஸ் இல்லாம அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கச்சேரியில பார்க்கும் பொழுது தம்புரா எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு இப்ப வெளிநாடுகளுக்கு தம்புரா எடுத்துட்டு போற மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனை உலகத்திலேயே எதுவும் கிடையாது தேங்க்ஸ் டு ஆல் த ஏர்லைன்ஸ் பினாமினல் சர்வீஸ் தி பிரேக் இட் சோ பியூட்டிஃபுல்லி நம்ம அது தம்புரானே கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு சுக்கு நூறா உடச்சு அந்த தம்புரா வரும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கையில போன்ல ஐ தம்புரா பீம் தம்புரான்னு ஆப்ஸ் வந்தாச்சு ஈக்குவலி குட் எங்க வேணாலும் அதை கனெக்ட் பண்ணி நம்மளால பாட முடியுறது அப்ப வெளிநாடு போகும் பொழுது இந்த சௌகரியங்களும் தொழில்நுட்பம் தானே நமக்கு தந்திருக்கு அதே போல ரெக்கார்டிங்ல ஆட்டோ டியூன் பத்தி அம்மா சொன்னாங்க ரொம்ப வாஸ்தவமான ஒரு விஷயம் ஆட்டோ டியூனுக்கு நாங்க யாரும் சப்போர்ட் பண்ணல அ
ஒரு விஷயத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணும் பொழுது அதுல பலவிதமான நன்மைகளும் இருக்கு ஒரே லைனை பத்து தரம் திரும்பி பாடணும்னு அவசியம் இல்ல பஞ்ச் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல வாய்ஸ் கிராக் ஆயிருக்கோ அதை மட்டும் திரும்ப பாடலாம் ஏன் அப்படி நம்ம வாய்ஸ் ட்ரெயின் ஆகாது அப்ப மியூசிஷியன்ஸோட வாய்ஸ் ட்ரெயின் ஆகாம இருந்தா பல காலம் நீடிச்சு நன்றாக இருக்கும் நிச்சயமாகதான் வைக்கிறது சாத்தியமா இந்த பாரத் சங்கீத் உற்சவம் இன்னைக்கு இவ்வளவு விமர்சையாக நடக்கிறது ஆனா பேனர்ஸ் வைக்கிறதுனா ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு பேம்ப்லெட் பல்கா அடிக்கிறதுனா அது எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனா இன்னைக்கு பிளையர் அந்த பிளையர் எப்படி பிளை ஆறுது வாட்ஸ்அப் மூலமா எல்லாருக்கும் போறது சோ தொழில்நுட்பம் தானே ஒரு சபா இன்னைக்கு டிக்கெட்ஸ் முத கொண்டு ஆன்லைன்ல தான் வாங்குறோம் சபா டிக்கெட்ஸ் நம்ம வாங்குறதா இருந்தா ஆன்லைன்ல வாங்குறோம் கியூல வள 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 நீளமா நிக்க வேண்டாம் கார்த்தால நாலு மணில இருந்து நின்று டிக்கெட்ஸ் வாங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எல்லாமே ஆன்லைன்ல நமக்கு வந்தாச்சு கையில சோ அப்ப அதை வச்சு இருக்கக்கூடிய பர்பஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்கள் இசைக்கு ஏற்றமா தானே இருக்கு எந்த மூலையில இருந்து வேணாலும் டிக்கெட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடிகின்றது அதே போல இன்னைக்கு எயிட் டைமென்ஷன் மியூசிக் வரைக்கும் வந்தாச்சு தொழில்நுட்ப ரீதியா பாகும் பொழுது சங்கீதம் இந்த கர்நாடக சங்கீதம் மட்டும் அல்லாது உலக அளவுல எந்த இசை எடுத்தாலும் எயிட் டைமென்ஷனல் வரைக்கும் நமக்கு வந்தாச்சு இந்த மைக்ரோஃபோன் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மளுடைய வாய்ஸ இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி தான் ஆடியன்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது எங்களோட வாய்ஸ மாத்துறது கிடையாது எங்களோட வாய்ஸ இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இன்னும் அது பர்ஃபெக்டா கேட்கறதுக்கான வழியை தான் இந்த தொழில்நுட்பம் செய்கின்றது என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது கோவிட் நேரத்துல அத்தனை பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்த ஒரு சமயத்துல இசை மருந்தாக இருந்தது இசை மருந்தாக இருந்ததுங்கிறது ஒரு பக்கம் நாளும் அந்த கோவிட்ல எத்தனை மியூசிஷியன்ஸ்க்கு லைஃப் பிக்கப் ஆச்சு தெரியுமா நே இந்த பாரத் சங்கீத் உற்சவ் டே ஒன் கியூ ஆஃப் ஆர் எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி அந்த ஷோ ஸ்ரீமதி சுபஸ்ரீ தனிகாசலம் அவர்கள் ஆரம்பிச்சதே எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் ஆன்லைன்ல கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆனா இன்னைக்கு அந்த கியூ ஆஃப் ஆர் ஷோல இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமிப்பானது லைவ்ல கூட அத்தனை கூட்டம் வருது சோ ஆன்லைன்ல ஒரு விஷயம் நல்லா பண்ணினா அதுவே லைவ்கான போர்ச் போலியோவாகவும் இருக்கு அதை பார்த்து எத்தனையோ ரசிகர்கள் வருகின்றார்கள் என்னோட சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களோட வீட் வெஸ்ட் பேண்ட் நாங்க பாடும் பொழுது திருப்பாவை திருவம் பாவையில ஸ்டார்ட் பண்ணது இன்னைக்கும் நான் எங்க போனாலும் அந்த நாலு வரணி உங்களோட நாங்க நிறைய கேட்டிருக்கோம் திருப்புகள் கேட்டிருக்கோம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது விஜயானத்தின் வளர்ச்சியை நினைச்சு வியப்பு தான் பட முடியறது சந்தோஷம் தான் பட முடியறது வழிய வருத்தத்துக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் மியூசிக் அண்ட் மெடிசின் கோ ஹேண்ட் அண்ட் ஹேண்ட் ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு ரொபோட்டிக்ஸ் வரைக்கும் போயாச்சு ரொபோட்டிக்ஸ் வரைக்கும் என்னோட டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் ராகவசிம்ஹன் இஸ் அ வயலனிஸ்ட் அந்த வயலனிஸ்ட் வந்து யூஎஸ்ல ஜார்ஜியா டெக் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ரொபோட்டிக் வயலின் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நீங்க போய் வீடியோ பார்க்கலாம் அந்த ரொபோட்டிக் வயலின் ரொம்ப அழகா சிந்து பைரவி பைரவி தோடி நீலாம்பரி எல்லாம் அப்படியே மடியா வாசிக்கிறது ஏன்னா நாரத கண சபா இல்லையா சோ எந்த விதமான கலப்பும் இல்லாம கிளீனா ஒரு ராகம் வாசிக்கிறது அண்ட் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தா அல்சைமர்ஸ் மாதிரி எத்தனையோ வியாதிகள் பார்க்கின்சன்ஸ் இந்த மாதிரி வியாதிகளை குணப்படுத்துவதற்காக அந்த வயலின அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ரொபோட்டிக் வயலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சோ மியூசிக் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் மனதை சந்தோஷப்படுத்துறதை தாண்டி ஒருத்தர் குணப்படுத்துவதற்காக யூஸ் பண்றதுக்கு டெக்னாலஜி இஸ் ஹெல்பிங் சோ டெஃபினட்டா அது ஒரு போன் கடைசியா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இந்த பிளையர்ல எல்லாரும் பார்த்திருக்கலாம் இன்விடேஷன்ல ராஜா சார் பேரு சன் டிவி ஃபேம் பாரதி அம்மா பேர் சன் டிவி ஃபேம் சிவகுமார் சார் சன் டிவி ஃபேம் ஆக அந்த சன் டிவி அந்த டெக்னாலஜிங்கிற ஒண்ணு அவர்களுக்கு எவ்வளவு செஞ்சிருக்குங்கிறது அவங்களாலேயே மறுக்க முடியாது அதனால ராஜா சார் மாறி ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்க மாட்டார் அவர் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக ஒரு தீர்ப்பு அளிக்க மாட்டார் என்று நம்பி வாய்ப்பளித்த மேற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கடைசியில ஏன் தலையில கை வச்சாங்க அவ்வளவு நேரம் நல்லதனமா பேசுனீங்க சன் டிவி ஃபேம்னா உடனே நான் அதுக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கணும் அதுல அவங்க இன்னொன்னு சொன்னாங்க பாரதி பாஸ்கரும் சன் டிவி ஃபேம் அவங்களும் எதிர்த்து பேசக்கூடாதுன்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க 
உண்மையிலேயே இவங்களை ரொம்ப பாராட்டணும் ஏன்னா சுதாமா பேசின பிறகு அவங்க எல்லா சைட்லையும் கேட்டு போட்டாங்க சர்வம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க பாருங்க சர்வத்தையே உருவாக்குறது நீங்க தான்மா அப்படின்னு அவங்களுக்கே ஒரு பாயிண்ட் செக் பாயிண்ட் வச்சாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்க இந்த எங்க பக்கம்லாம் வந்திருக்கணும் நீங்க எதுக்கு அந்த பக்கம் போனீங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்கிறாங்க நல்ல நல்ல கேள்விகள் குரு அமைவதெல்லாம் அவ்வளவு எளிமை கிடையாதியா அவர் எந்த அட்ரஸ்ல இருக்காரு தேடி போக முடியுமா அவர் ஒருவேளை ஒத்துக்கிட்டாலும் அவர் வீட்டுல இருக்கிறவங்க வேணாம் சொன்னா அவர் விரட்டி விட்டுருவாரு அவனை பார்த்தாலே சரியில்லைன்னு அந்தம்மா சொல்லிச்சுன்னா நாலு தெருவுக்கு அந்த ஆண்ட ஓடி போன்னு துரத்தி விட்டுருவாரு அப்புறம் நீங்க நிறைய டிராவல் பண்றீங்க பாதி நாள் வெளிநாட்டிலேயே இருக்கீங்க உங்களை நாங்க எங்க வந்து பாக்குறது அவங்க கேக்குறாங்க ஐயா என்னைய பாக்குறீங்க நாங்க எங்க வந்து பாக்குறது எப்படி பேசுறது எப்படி கத்துக்கிறது உங்களோட நாங்க பயணிக்க முடியுமா இதெல்லாம் சாத்தியமா அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ போய் தேடி போவதற்கு ஆன்லைன்ல முடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தம்புராவை தூக்கிட்டு போய் உடஞ்சிருக்காம் பாருங்க நம்மளும் இங்க இருந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு போறோம் அவன் அந்த ஊருக்கு ஏத்த மாதிரி தானே வச்சிருப்பான் வண்டிய இவ்வளவு நீளமா உன்னை எடுத்துட்டு போறேன்னு அவன் கனவு கண்டானா சொல்லுங்க அது ஆளுக்கு மேல உயரமா இருக்கு அவன் அதை போட்டு தெளிடுறான் அதனால அத்தனைக்கும் ஆப் வந்துருச்சான் அதை வச்சு பண்ண முடியும் அப்புறம் எயிட் டைமென்ஷன் மியூசிக் இப்ப இருக்கு இவங்களே எங்கள நால்வர் அணின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அது எங்க போனாலும் கண்டுபிடிக்கிற கியூஎஃப்ஆர் பத்தி சொன்னாங்க பாருங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது உண்மையிலேயே கோவிட் காலத்துல எல்லாருக்கும் மாலை நேரத்தை மகிழ்ச்சியாக்கியது கியூஎஃப்ஆர் தான் அது உண்மையிலேயே அதை பாராட்டணும் அது எல்லாத்தையும் சொல்லி தான் அணிக்கு வெற்றி தேடுவதற்காக எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்திருக்கிறாங்க சுசித்ரா அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் உண்மையிலேயே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இசையை ரசிக்கிற இசையை தங்கள் வாழ்க்கையின் உயிர் மூச்சாக நினைக்கிற பெரும்பகுதி ரசிகர்கள் ஒரு பேச்சரங்கத்துக்கு வந்து இவ்வளவு ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறீங்கன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி வித்வான்கள் வந்து உட்காந்து பேசும்போது கேட்குறீங்களே காத்தாடி ஐயெல்லாம் வந்திருக்கிறாரு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ சிரமம் வந்து உருட்டி விளையாடுறவருக்கு தான் கடத்துல உருட்டலாம் கச்சேரியில உருட்டலாம் சபாஷ் போடலாம் இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசணும் அதுதான் பிரச்சனை அதுவும் லைவா ஆன்லைன்ல பேசினா கூட தடங்களுக்கு வந்துக்கிறோம் சொல்லி பாத்ரூம் சாப்பாடு எல்லாம் போயிட்டு வந்துடலாம் இங்க நேரடியா ஜனங்களுக்கு முன்னாடி பேசணும் ஆனா பேசுவார் அவர் நிறைய மேடைகள்ல பேசி பிரபலமானவர் இடைஞ்சலே வாங்க எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் நடுவருக்கு ஸ்பெஷல் வணக்கங்கள் உம் வாங்கிட்டேன் ஏன் அந்த ஸ்பெஷல் வணக்கங்கள் சொன்னேன்னா தொழில்நுட்பம் குரு சங்கீதம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் சார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பரஸ்பரம் மரியாதை கொடுக்கறது மதிப்பு கொடுக்கறது தான் ரொம்ப முக்கியம் முதல்ல நல்லா தட்டணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இப்போ அவர் எங்களுக்கு சொன்னது தான் அவருக்கே சொல்றேன் இன்னைக்கு ஐயா தான் வரதா இருந்தது உடனே அவருக்கு ரோல் மாறினோன்னு அதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு உடனே அந்த சேர்ல உட்காரத்துக்கு எவ்வளவு ஒரு அசாத்திய தைரியம் வேணும் அதுக்கு தன்னம்பிக்கை வேணும் வெறும் தொழில்நுட்பம் போராது அதுதான் சொல்ல வரேன் அதை சரியா யூஸ் பண்ண தெரியாம நம்ம எவ்வளவு பேர் தவியா தவிக்கிறோமோ அவா யூஸ் பண்ண வாழ்க்கை தான் தெரியும் இடைஞ்சல் 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 இடைஞ்சல்னு சொல்றானே இவன் எதை சொல்றான்னு அவாவா கையிலேயே இருக்கு ஸ்மார்ட் போன் இப்போ சந்தானம் சாரா இருந்தாலும் சரி பெரிய பரம்பரை கவலா மூர்த்தியோட பேத்தியவா அதே மாதிரி எங்க குரு எங்க குழுவுடைய தலைவி பாரதி பாஸ்கரா இருந்தாலும் சரி சுதாமாவும் சரி எல்லாருமே குருமுகமா கத்துண்டவா தான் சந்தான கோபால் சார் சேர்த்து சொல்றேன் அவங்க எல்லாரும் இப்போ அவங்க தெரியுது அவங்க எல்லாம் 
சந்தானகோபாலன் சார் சேஷகோபாலன் சார் பின்னாடியும் சுதாமா எம்எல்வி அம்மா பின்னாடி உட்காந்து தம்புரா போட்ட எவ்வளவு பேர் பார்த்திருக்கேள் கச்சேரி டைரக்டா கேட்டிருக்கேள் இப்பவும் தூர்தர்ஷன்ல காட்டுறாங்க தூர்தர்ஷன்ல எடுத்ததை காட்டுறாங்க ஆனா நாங்க நேரா பார்த்தோமே அந்த சந்தோஷம் அனுபவமே வேற சோ இத வந்து அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப அந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்பி நம்பி இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரிட்டன்ஷன் பவரே போயிடுத்து அட்டென்ஷன் பவரும் போயிடுத்து மனப்பாடங்கிறதே மறந்து போச்சு அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம கிளாஸ் எடுத்தோம் சரி நீ அவர் சொன்ன மாதிரி சுச்சித்ரா சொன்ன மாதிரி அவங்களும் வந்து சுதார் நவா அகாடமி நடத்தலாம் இல்ல சர்வமும் பண்ணலாம் நானும் பண்ணலாம் ஆனா ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்ல வந்து இது பண்ணா ரெண்டு நாள் கேச்சு ஒரு மூணு நாள் கேச்சு அதே கிளாஸ் லாக் ஆன் பண்ணா அந்த கோர்வைய சொல்றா இல்ல அந்த பாட்டை பாடுறான்னா அப்படிங்கிறான் நல்லா சிரிக்கிறான் அது வேற லேக்ல வருது சிரிப்பு அதே அதே மாதிரி ஒரு சொன்ன பயங்கர ஜோக் சார் சங்கீதத்து அவங்க பாடி காட்டினாங்க அவங்களும் பாடி காட்டினாங்க நான் லயம் சொல்லி காட்டுறேன் தக்கிட்ட 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 தக்கிட்டன்னு ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் தக்கிட்ட 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 தக்டே தக்கிட்ட அப்படி சொல்றேன் சார் சை எனக்கு இவன் ஸ்கைப்ல கத்துண்டவன்பா அப்படிதான் சொல்லுவான் அப்படின்னு ஸ்கைப்ல கத்துண்டா இப்படிதான் வரும் லயா நிக்காது அவலயமா தான் இருக்கும் புது லயமா இருக்கு அது இல்ல இந்த இந்த கொடுமை எல்லாம் சுதாமாக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் சந்தான கோபாலன் சாருக்கும் தெரியும் சுச்சித்ராக்கு நல்லாவே தெரியும் மேடைக்காக பேசுறாங்க ஆமா அவங்க சில சமயம் ஹரி கதையா போயிடுறாங்க மழுங்கி போச்சு சார் யாருக்குமே ஞாபகம் எதுவுமே இருக்கிறது இல்ல இப்போ சந்தான கோபால் சார் வச்சே சொல்றேன் இப்போ இப்ப சொன்னா பத்து திருப்புகள் பார்க்காம மனப்பாடமா பாடுவார் தாளம் மறக்காம வார்த்தைகள் மறக்காம பாடுவார் ஏன்னா அவருடைய குரு சுதாமா சொன்ன மாதிரி அவர் குரு ட அவர் பண்ண ட்ரைனிங் இப்பவே பக்த மீரா பக்த குஜேலா பாண்டுரங்க புராணம் வியாச புராணம் இது எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா இப்ப சொன்னா மூணு மணி நேரம் பண்ணுவாங்க கதை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் மூணு மணி நேரம் புரிஞ்சுக்குங்க அப்ப எவ்வளவு ஸ்டஃப் உள்ள உள் வாங்கியிருந்தா ஐ ஆல்வேஸ் சே டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் மியூசிக் எஸ்பெஷலி இன் மியூசிக் யூ டோன்ட் மெமரைஸ் யூ இன்டர்னலைஸ் அதை உள்வாங்கி உணர்ந்து விட்டால் அவன் வாழ்க்கைக்கும் அதை மறக்காது ஒண்ணு இல்ல சார் ஒரு ஜாகிரபி டீச்சர் உங்களை மாதிரி டீச்சர் அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு சுழுவா ஒரு வார்த்தை சொல்லி கொடுத்தார் பசு மருத்து ஆணி போல அது இருக்கு இன்னைக்கும் இமயமலையோட ஐட்டு என்னடா தெரியல சார் சொல்லுங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சு கூட எட்டு எட்டா போனா நாலே எட்டுல போயிடலாண்டா எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி எட்டு அடி இன்னைக்கும் நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சது இன்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு எட்டு எட்டா போனா நாலே எட்டுல போயிடலாம் எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் அதுல வந்து எப்படி இவ்வளவு அழகான அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அவங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரா ஒரு ஒரு பெரிய விதூஷியா உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்னா இன்னைக்கு பெரிய சங்கீத கலாநிதியா அவர் உட்கார்ந்து இருக்காருனா அவங்க வந்து பெரிய ஹரிகதா எக்ஸ்பெரண்டா உட்காந்து இருக்காங்கன்னா நான் இன்னைக்கு கடம் கார்த்திகா இங்க நிக்கிறேன்னா அவங்கவுங்க குருக்கு பண்ணின சேவை மட்டும் தான் நாப்பத்தி நாலு வருஷமா நான் கடவுள் தூக்கி இருக்கேன் விநாயகர் ராம் சாருக்கு அவங்க ஏதோ எனக்கு பண்ண முன்னாடி குரு சேவை பண்ணின பூபதி இருக்காரு இன்னைக்கு அவர் நன்னா இருக்காருன்னா அதுக்கு காரணம் அவர் குரு அவருக்கு குரு பண்ண அவரு சொல்லக்கூடாது நான் சில விஷயங்கள் அவர் ரொம்ப முடியாத போது என்னெல்லாம் ஒரு பையனே கூட பண்ண மாட்டோம்னு அதெல்லாம் பண்ணிருக்காரு அவர் இதெல்லாம் வந்து எந்த தொழில்நுட்பமும் இருக்காது மனுஷா தான் முக்கியம் இப்ப பணம் எல்லார்ட்டையும் இருக்கு ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ் ஏன் வந்தது ஏன் வந்தது சார் எல்லார்ட்டையும் பணம் இருக்கு சில பேருக்கு இஷ்யூஸ் இல்லாதவா கூட ஓல்டேஜ் ஹோம்ல போய் தங்குறா அவளுக்கு பணம் இருக்கு ஆனா பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல மனுஷா இல்ல கோட்டி கோட்டியா பணம் இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி பச்சை நோட்டு நிறைய இருக்கு ஆனா இது வந்து ஒரு 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 ஆதரவா சொல்றதுக்கு ஒரு நோட் இல்ல அதாவது வார்த்தை என்ஓடி ஆமா அதை நோட் பண்ணும் நீங்க இத்தனை நோட்டு வரும் தெரிஞ்சிருந்தா நான் வீட்டிலேயே இருந்திருப்பேன் இதுல வந்து 
இப்போ இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் இப்போ அதாவது கால தேச வர்த்தமானத்தில் முதல்ல டிவி வந்தது அப்புறம் முதல் ஒரே ஒரு சேனல் தான் இருந்தது இப்போ எவ்வளோ சேனல் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியல இப்போ உங்களையே அவங்க கார்னர் பண்ணாங்க சன் டிவி ஃபேம் சன் டிவி ஃபேம்னு இதனால அது அது வந்து அவங்களுக்கு ஏற்றமாக சொன்னாங்க நான் உங்களுக்கு அதை இடைஞ்செல்லாம் சொல்கிறேன் சன் டிவி ஃபேம்னு போட்டால் என்ன ஆகும் ஜெயா டிவிக்காரன் அவங்கள கூப்பிட மாட்டான் அண்ணாமலை <laughs> 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 அதாவது நான் சங்கீதத்தை பத்தி தான் பேசுறேன் வேற எதுக்கா கை தட்டுறாங்க சார் நான் சங்கீதத்தை பத்தி தான் பேசுறேன் சங்கீதத்துல யோ என்ன மாட்டி விட்டுறாதீங்க இனிமே எதை மாட்டுறது இன்னைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் இருக்கா சசி இன்னைக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் இல்ல இல்ல இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம் நல்ல வேலை இல்ல இது லைவ் ஸ்ட்ரீம் இருந்து தான் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்க மாட்டாங்க சார் யூடியூப்ல தான் பாத்துக்கலாமே அப்புறம் பாத்துக்கிட்டோம் அது பாஸ்டரிட்டிக்கு நம்ம பேசினதெல்லாம் பதிவாக இப்போ இப்ப நம்ம வீட்டுல தாத்தா பாட்டி போட்டோ வச்சிருக்கோம் சார் அதனால இருந்தாலும் நம்ம தாத்தா பாட்டி நம்மளோட இருக்கிற மாதிரி இல்ல அது அது போட்டோ தான் அது போட்டோ தான் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நான் விஜயதசமிக்கு என் குருநாதருக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு காலை தொட்டு பண்ணனா அதோடைய பாவமே வேற சார் அந்த அருமை அவருக்கும் தெரியும் அவர் இங்க இருந்தா இதை விட ஜாஸ்தி பேசுவார் இப்போ அப்படியே தோப்போ அப்படியே இப்போ ஜல் இது போட்டு அப்படியே நம்ம ரொம்ப நல்லா ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காரு அதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லும் போதே சங்கீதத்தில் தக்க தின ததீங்குன்னா ஒரு அர்த்தம் ததீங்கு தக்க தினம்னா ரொம்ப வேற அர்த்தம் அவர் வந்து இந்த சைடு வந்தால் ரொம்ப நல்லவர் அந்த சைடு இருக்கிறதுனால நல்லவர் ரொம்ப இவ்வளோ கத்துன்ற அப்புறமும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கைப் இருக்கு ஜூம் இருக்கு கூகுள் மீட் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா லேக் இருக்கு கிளிச் இருக்கு ஒய்ஃபை வந்து என்னோட வீட்டுல சரியா இருக்கும் சிஷியம் வீட்டுல சரியா இருக்காது கனெக்ஷன் பூவரா இருக்கு கனெக்ஷன் பூரா இருக்கும் நான் வந்து தக்க தீமின்னா அப்படி கேக்குறது இது நல்லா இருக்கு என்ன சார் புது செய்தியா இருக்குன்னு கேக்குறான் அவன் அவன் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புறான் வாய்ஸ் மெசேஜ் காதல வச்சுன்னு கேட்க வேண்டி இருக்கு இவ்வளவு புடுங்கல் இருக்கு சார் அது வேற பேண்ட் வித்துங்கிறான் இதே பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் வந்து இழுத்து ஒரு பேண்ட் வித்து இழுத்தானா நமக்கு வந்து இப்படி வரும் நம்மளுடைய வீடியோ சார் சார் கடன் வாசிக்க சார் போறோம்னா நம்ம வந்து இவருக்கு ஏதோ இவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை வந்துருதுன்ற மாதிரி டெக்னாலஜி ரொம்ப ப்ராப்ளம் பண்றது நடிப்பு வேற ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த டைமிங் சரியில்லைனால நமக்கு நேரம் சரியில்லாம போயிடுறது ஸோ இவ்வளோ கத்துட்ட அப்புறம் இப்ப சொன்ன அவங்க சொன்னதுக்கு அவங்களுக்கு பால் போடுறேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க டெலிகிராமில் கத்துக்கிறாங்க சாட் ஜிபிடியில் கத்துக்கிறாங்க என்னெல்லாம் சொல்றாரு அவர் அநியாயம் பண்றாரு ஆனாலும் இங்க வரும்போது டிசம்பர் சீசன் போது சார் ஐ வில் கம் அண்ட் மீட் யூ இன் பர்சன் டு ஹேவ் ஒன் டு ஒன் டிராக்ட் கிளாஸஸ் இஸ் தட் பாசிபிள் ஏன் கேட்கறான் நேர கேட் நேர ஒத்தருக்கு ஒத்தர் ஒரு ரத்தமும் சதையும் ஒரு குரு உட்காந்து கத்து கொடுத்தா அதோடைய வேல்யூவே வேற சும்மா வந்து ஏற்றமே ஏற்றமேன்னு சும்மா கதாச்சு பயமா இருக்கு நீங்க வந்துதான் அதே மாதிரி நான் சொல்றேன் சார் நான் எனக்கு நான் எட்டு வயசுல என் குருநாதரோட சேர்ந்தேன் இன்னைக்கு எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசா இருக்கு நாற்பத்தி நாலு வருஷமா ஒரு அப்பா பிள்ளையோட நாங்க பாசமா பழகிட்டு இருக்கோம் அது அது அதோடைய அந் எங்க அப்பா விட அவர் ஜாஸ்தி சார் நான் அதை அது எங்க அப்பாவை குறைச்சி சொல்லல எங்க அப்பா விட ஜாஸ்தி எனக்கும் சரி என்னுடைய திருமதிக்கும் தாய தந்தையார்கள் இல்லை ஆனால் நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் விஜயலட்சுமிக்கு விநாயகராம் சாருக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷத்துக்கு கோடி கொடுத்தாலும் கோடி பச்சை நோட்டு கொடுத்தாலும் இது ஈடு கிடையாது அதே மாதிரி குருவோட கச்சேரிக்கு போகும்போது சுதாமா வந்து என்னை ஒத்துப்பாங்க கச்சேரிக்கு போகும்போது எவ்வளோ ஒத் நம்ம வந்து அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணி கற்றுக்கிறோம் அவங்களோட கூட இருக்கும்போது இந்த குறப்புக்கு அவர் எப்படி வாசித்தார் இந்த இடத்துல ஏன் வாசிக்காமல் இருந்தார் இந்த இடத்துல எதுக்கு வெறும்னு சும்மா தட்டின்னு வந்தார் இதெல்லாம் நான் வந்து கிளாஸில் கற்றுக்க முடியாது 
குருவோடு இருந்தால் தான் கற்றுக்க முடியும் அண்ணா அது குருநாதான்னு சொன்னாலும் சரி குருநாந்தான்னு சொன்னாலும் சரி அதில் வந்து அதே மாதிரி பாடுவோங்க எம்எல்ஏ நான் ஒரு ஒரு இதே யூடியூப் நுண் குழாயில் போய் பாருங்க ஒரு கச்சேரியில் பாடின்னு இருப்பா எம்எல்வி ஏதோ பாடின்னு இருக்கும்போது யாதவரா ஏன் பாடி இப்படி திரும்பினோன்னே உடனே அதை புரிஞ்சுட்டு உடனே அந்த சாரணி அனுசாரணி ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் சே சேரலையோ என்னன்னு தெரியல சுதாமா உடனே அந்த சின்ன மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவா அது வந்து நயன தீட்சை மாதிரி ஒன்றும் எம்எல்பி ஒன்றும் சொல்லலை இப்படி ஜஸ்ட் பார்த்தா அது ஐ கான்டாக்ட் ஐ தம்புரால் அது வராது ஐஃபோன்லேயும் வராது இன்னொன்று சார் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இவ்வளோ பேர் சிரிச்சுட்டு இருக்காளே சந்தோஷமாக கை தட்டுறேல இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஆன்லைன் கச்சேரியில் கிடைக்குமா சார் நாங்கள் வந்து இயங்கினோம் சார் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஹியூமன் டச் கிடைக்காதா ஹியூமனிட்டி கிடைக்காதா கரகோஷம் கிடைக்காதா ஐயோ சபாஷ் பலே கேட்காதான்னு இயங்கினோம் சார் அதே மாதிரி தான் ஆர்டிஸ்டுக்கு எப்படி ஏக்கமோ அதே மாதிரி தான் ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு என்னதான் என் அவங்களோட ஆன்லைன்ல சர்வமும் நூத்தி முந்நூத்தம்பது பேர் பாடியிருக்கலாம் ஆனா சென்னைக்கு வரும்போது சுதமா கேன் ஐ ஹாவ் அ செல்ஃபி வித் யூ கேட்கறாங்களா இல்லையா அந்த செல்ஃபி வந்து அந்த சர்வம் வீடியோ விட அது வேல்யூபிள் போட்டோவா இருக்கும் ஏன்னா ஷி வாஸ் வித் சுதா ரகுநாதன் இன் பர்சன் ஸோ அது ஒரு விஷயம் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் சொன்னாங்கல்ல அதுல எவ்வளவு குளறுபடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும் அதனால கச்சேரி யாருமே கேட்கறது இல்லை இதே இங்க வந்து கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு போன் வந்தா கூட பக்கத்துல இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்து கேன் யூ புட் போன் இன் சைலன்ட் மோட் பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இன்ட்ராக்ஷன் அந்த ஏகாகிருதமா கேட்கிற ஒரு அனுபவம் இசைங்கிறது ஒரு அனுபவம் சார் சும்மா வந்து வெறும் தொழில்நுட்பத்தால் அதை கொடுக்க முடியாது ஒரு ஒரு பாட்டுக்கு பாடுறோம் எம்எஸ் அம்மா வந்து ஒரு காற்றிலே வருங்கிதம் கேட்கும்போது அந்த அனுபவம் வந்து அதை உட்காந்து கேட்டவாளுக்கு தான் தெரியும் எம்எஸ் அம்மாவோட இருந்து அவளை உயிர் ரத்தமும் சதையும் இருந்து பார்த்தவாளுக்கு தான் தெரியும் டிகே பட்டமால் ஒரு ஷியாமலா தண்டகம் பாடி கேட்டத கேட்டவாளுக்கு தான் தெரியும் இது மதுரை சும்மு கேட்டவாள இன்னைக்கும் வந்து அதை ஸ்லாகிச்சு they are li- reliving their experience in their in this thoril nutpam so adha paakumbodhu indha mari nariya vishayangal irukke onne onnu kadasiya solren thoril nutpam auto tune patti sonna na nariya theriya seiliyum vaasikiraven sequencing nadakkirathu rhythm programming nadakkirathu mixing adha oru oru free illana thaniya poi mix pandrom ipa amma amma kaadal ponnamma ஏழாம் அறிவில் எஸ்பிபி பாடின பாட்டு நான் தான் வாசித்தேன் அவரை நான் பார்க்கல அவர் என்னை பார்க்கல தனித்தனியாக ஹாரிஸ் ஜெரியா ஸ்டுடியோவில் போய் வாசித்தோம் ஓகே இட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் ஹி வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஐ வாஸ் நாட் அவைலபிள் பட் அதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடியெல்லாம் நாங்கள்லாம் ரெக்கார்டிங் வாசித்த போது ஒரு நாற்பது மியூசிஷியன் சேர்ந்து உட்காந்து வாசிப்போம் பாருங்கோ பிரசாத் சார் ஸ்டுடியோவில் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் இளையராஜா சார் ரெக்கார்டிங் ஒரு ஐம்பது வயலின் ஒரு ரெண்டு ஃப்ளூட்டு ஒரு கிட்டார் ஒரு மிருதம் செக்ஷன் ஒரு பேங்கோஸ் ஒரு ஒரு இது ஹார்ப்பு என்னெல்லாம் வந்து போது அந்த மாதிரி பாட்டு தான் அந்த வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் பாட்டு திருவிழியாடல் பாட்டு மன்னவன் வந்தானடி பாட்டு அதில் இன்னைக்கும் உயிர் இருக்கு சார் ஏன்னா வாசவாலாம் மனுஷா ஆர்டிஸ்ட்டு இப்போ எம்மா எம்மாவது பரவாயில்ல நாங்கள் தனித்தனியாக வாசம் இப்போ எல்லாம் மிஷின் தான் வாசிக்கிறது அதனால் வந்து இந்த சவுண்டு தான் கேட்கறது யார் வாச்சானு தெரியல எல்லா பாட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இது ஒரு வந்து தொழில்நுட்பத்துக்கு இதுவே இல்லை அது தவிர நிறைய மியூசிஷியன்ஸுக்கு வாழ்வாதாரம் போயிடுச்சு சார் இதனால இந்த எலக்ட்ரானிக் மியூசிக் வந்ததில் நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் வீட்டில் இருக்காங்க சும்மா அது இசைக்கு ஏற்றமா மகா இடைஞ்சல் இசைக்கு இடைஞ்சல் இசை கலைஞர்களுக்கு இடைஞ்சல் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை நிறைய இன்ஸ்டி தம்புரா பற்றி சொன்னாங்க தாம்பூரா எடுத்து பண்ண இது வீணியா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுவே தெரில அந்த ஞானமே இல்லை அது சார் அன்னைக்கு சூப்பராக வச்சார் சார் கீபோர்டுன்றான் பார்த்தா அது ஹார்மோனியம் அதுவும் தெரியல ஸோ இது நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் காணாமல் போயிடுது அக்கார்டியன் பேங்கோஸ் ஹார்ப் புல்புல் தாரா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் காணாமல் போயிடுது அது காரணம் டெக்னாலஜி தான் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணி கீபோர்ட்லேயே வாசிடுறாங்க எல்லாமே ரிதம் பாக்ஸில் வாசிடுறாங்க ஓஹன் அப்புறம் யார் வாசிச்சா எதுவும் தெரியல யார் பேரும் போட்டது இல்லை கிரெடிட்ஸும் இல்லை பாண்டவா பேர் ஒண்டி இருக்கு அது தப்பு இல்லையா எவ்வளோ உயிருள்ள பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் வாசிச்சாங்க அவங்க எல்லாரையும் மதிக்கணும் 
டெக்னாலஜி உபகரணமாக இருக்கலாம் அவங்க சுதாமாய் அது சொல்லி அமிச்சாங்க கூட ஒரு ஆடிங் ஃபேக்டரா இருக்கலாமே தவிர அது இசைக்கு இசை கலைஞர்களும் இசையும் இசை கருவிகளும் இசை குருமார்களும் இசை ரசிகர்களும் அதான் வேண்டும் என்று சொல்லி ரசிகர்களால் நான் ரசிகர்களுக்காகவே நான் இதை எந்த அரசர் வந்து சொன்னாலும் எந்த ராஜா எந்த தீர்ப்பு சொன்னாலும் எனக்கு பத்தி கவலை இல்லை அதுதான் கவலை கைக்கு தட்டுவீங்களா செய்வீர்களா கதம் கார்த்திக் அவர்கள் கடைசி அதை தூக்கி போட்டு பிடிப்பாங்கல்ல அதுல கடத்துக்கு போதில் என்ன தூக்கி போட்டு பிடிச்சிட்டார் என்ன தூக்கி போட்டு விட்டாரு எந்த ராஜா தீர்ப்பு சொன்னா எனக்கு என்னையா இருபது நிமிஷம் பேசியிருக்காரு மனுஷன் உருட்டி எடுத்துட்டாரு அங்க போக கொஞ்ச நேரம் பேப்பரை பார்த்தாரு அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஊற்று மாதிரி பெருகிருச்சு அவரே அவர் கண்ட்ரோல்ல இல்லை அவரே அவர் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா ஏன் கண்ட்ரோல்ல எப்படி இருப்பாரு சிரிக்கிறார் பாடுறார் கோவப்படுறார் வருத்தப்படுறாரு நடிக்கிறாரு அந்த வேவிலங்கு சரியில்லைன்னு ஒரு பக்கம் இழுத்தா இருப்பாரு எனக்கு பழைய படங்கள்ல சிவாஜி கணேசன் நடிப்பு பார்த்த மாதிரியே இருந்தது என்னடா இப்படி ஊறுகிறார் மனுஷன் ஒரு பட்டி பண்றதுக்கு இவ்வளவு பாடா ஐயா நானும் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா பார்த்து நிறைய பேசியிருக்கேனுங்க இந்த அளவு கஷ்டப்பட்டு நான் பேசினதே இல்லையா ஐயோ ரசிச்சு வயிறு வலிக்க சிரிக்கும்படி தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லி இதுலையும் என்னால் வாசிக்க முடியும் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்கிறார் அவர் சொன்ன ஒரு வரிய நேரம் இன்மையினால சொல்றேன் மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க இன்டர்னலைஸ் பண்ணுங்க நார்ல அந்த ஒரு வரிய இசை கற்றுக்கொள்ள நினைக்கிற எல்லாரும் தயவு செய்து எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாட் டு பி மெமரைஸ் இன்டர்னலைஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்ல வரி நிறைய பேசியிருக்கிறாரு இன்னைக்கு சினிமா இசை எப்படி இருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கிறாரு நிறைய கருவிகள் போயிடுச்சு அக்கார்டின் ஒரு கருவி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான அந்த இசை நாணமோ இன்னும் நாணமோன்ற பாட்டுலலாம் அது நிறைய வரும் இடையிடையே வரும் அந்த பாட்டு ஒரு அருமையான பாட்டு பில்புல் தாரான்னு ஒன்று இருந்தது அது வீடுகள் தோறு இருந்தது நான் சின்ன பிள்ளையில நாங்களே வச்சு வாசிச்சிருக்கோம் டிங் டிங் டிங்னு வாசிக்கிறது மௌத்தார்கள்னு ஒன்று இருந்தது பழைய சினிமா பாடல்கள் எல்லாம் கதாநாயகன் மௌத்தார்கள் வாசி தான் கதாநாயகி லியூர் பண்ணுவாரு அது எல்லாமே போயிடுச்சியா ஒரு டப்பாவுக்குள்ள அவ்வளவு வந்தா என்னையே நாடு என்னத்தை ஆக போகுதுன்னு ரொம்ப அருமையா பேசியிருக்காரு அவருக்கு எல்லாரும் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை சொல்லு இப்போ நாலு இசை கலைஞர்கள் தங்களுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு துறையில் இருப்பவர்கள் இதை செய்திருக்கிறாங்க பேச்சு துறையில இப்போ இன்னும் ரெண்டு பெரிய பேச்சாளர்கள் இருக்கிறாங்க முதலில் ஏற்றமே என்ற அணியின் சார்பில் திரு சிவகுமார் உங்க போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய கர்நாடகா மற்றும் பார்த்தசாரதி சுவாமி சபாவினுடைய பெருமக்களே மரியாதைக்குரிய எங்கள் ஜாம்பவானாக விளங்குகின்ற நல்லி ஐயா அவர்களே சான்றாண்மைக்குரிய நடுவர் அவர்களே சங்கீத கலாநிதி நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் ஐயா அவர்களே அன்பு சகோதரி கலைவாணி சுசித்ரா அவர்களே ஸ்வரராக சுதா ரகுநாதன் அவர்களே பானை பிடித்த பாகியசாலி நீங்கள் பானை பிடித்ததால் ரசிகர்கள் பாகியசாலிகள் ஆனோம் பானை பிடித்த பாகியசாலி கார்த்திக் அவர்களே எங்கள் பட்டிமன்ற குடும்பத்தை சேர்ந்த இயல் வாணி பாரதி அவர்களே ஒரு இசை வாணி ஒரு இயல் வாணி யார் உங்கள் தீர்ப்பை பற்றி கவலைப்படவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை நடுவருவர்களே உங்களை டெக்னாலஜி என்றென்றைக்கும் இந்த மண்ணில் தாங்கி பிடிக்கும் என்பதை மெத்த பணிவோடு தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு முன்னால் பேசிய அந்த அணியில் வெகு சிறப்பாக பேசி இருக்கிறார்கள் பேச்சாளர்கள் பேசுவதில் வியப்பு இல்லை ஆனால் பாடகர்கள் பேச்சாளர்களாக வந்திருக்கிறார்கள் பாடகர்கள் பேச்சாளர்களாக வருவதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது 
பாடுற நீங்கள்லாம் பேசினா எங்களால தாங்க முடியும் நாங்க பாடுனா பேசுற நாங்க பாடினா கூட்டத்துக்கே கோமா வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல ஐயா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இந்த கூட்டம் இருக்கட்டும் ஐயா கொரோனா காலத்துல பாடகர்கள் பட்ட பாட்டுலாம் சொன்னாங்க பேச்சாளர்கள் பட்ட பாட்டு நீங்க பாடகர் தனியா பாடினா கூட பாகவதரவ சாதகம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க நீங்க தனியா பேசுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஊரு ஊரா போய் பட்டிமன்றம் பேசின மனுஷன் கொரோனா வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா என் நண்பர் ஒருத்தர் தான் திருச்சியில இருக்கிறாருங்க தாங்க முடியல அவருக்கு தொடர்ந்த மாதிரி வாய்ப்பே இல்ல பேசுறதுக்கு நிகழ்ச்சியே இல்லாம போயிடுச்சு கொரோனா டைம்ல நொந்து போய் ஒரு நாள் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பக்கத்துல படுத்திருக்கேன் அந்த அம்மாவை எழுப்பி நான் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுறேன் கேக்குறியா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தரான் இருக்காரு அந்த அம்மா உடனே பேசாம படுங்க நான் நாலாயிரம் ரூபாய் தரான் இருக்குது கணவன் நடுவரவர்களே சிறு வயதில் இருந்தே நான் கூட பாட்டு போட்டிக்கெல்லாம் கூட போயிருக்கிறேன் நீங்க நல்லா பாடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அது உங்க அன்புனால அப்படி சொல்றீங்க எங்க பள்ளிக்கூடத்துல கடலூர் கல்வி கலைக்கழகம் அப்படின்னு போட்டி நடத்துவாங்க அதுல நான் பேச்சு போட்டிக்கும் போவேன் பாட்டு போட்டிக்கும் போவேன் என் கூடவே இன்னொருத்தர் அவரு பாட்டு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் அவரு பேச்சு போட்டிக்கும் வருவார் ஒரு பாட்டு போட்டியில ரெண்டு பேரும் பாடி முடிக்கிறோம் அந்த நண்பரை கூப்பிட்டு அவருக்கு வெள்ளி பதக்கம் பரிசா கொடுக்குறாங்க என்னை கூப்பிட்டு ரெண்டு கப்பு பரிசா கொடுத்தாங்க எதுக்குங்க ரெண்டு கப்புன்னு ஒண்ணு சின்னது ஒண்ணு பெருசா இருக்குது எதுக்குங்க என்ன தம்பி இப்ப பாண்டிங்களே அதுக்காக இந்த சின்ன கப்பு இனிமே வேற எங்கேயுமே பாடிடாதீங்க அதுக்கு இந்த பெரிய கப்புன்னா அந்த வெள்ளி பதக்கம் பெற்ற அந்த நண்பர் தான் பிற்காலத்துல சங்கீத கலாநிதி நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் என்கின்ற பெயரோடு இன்றைக்கு உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஓ நல்ல அணிதான் இது கனம் நடுவரவர்களே எனக்கு மீண்டும் ஒரு முறை தலைப்பை நினைவுபடுத்த வேண்டிய அவசியத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இசைக்கு எது ஏற்றம் தருகிறது இந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பமா ஏற்றமா இடைஞ்சலா என்று தலைப்பை தவிர குருமுகமாக கற்றுக்கொள்வது சிறந்ததா தொலைதூரத்தில் இணையத்தில் கற்றுக்கொள்வது சிறந்ததா என்பது வேறு ஒரு பட்டிமன்றம் அதையும் இதே அமைப்பு ஏற்பாடு செய்தால் அதில் பேச வேண்டியதெல்லாம் இங்கே வந்து பேசிவிட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன் சரி நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு நான் உள்ள போறேன் நாம வீட்டுல பாட்டி சமைக்கிற மாதிரி குரு கிட்ட கத்துக்கிறது ஆன்லைன்ல ரெசிபி பார்த்துட்டு அதை நாம செய்யறது அப்படிங்கறது யூடியூப்ல கச்சேரி கேட்கிற மாதிரி அதான சொன்னாங்கல்ல பெருமக்களே உங்களுக்கு தெரியாதல்ல சமையல் பாட்டி சமைத்து கொடுத்ததா அல்லது ஆன்லைனில் பார்த்து சமைத்ததா என்பதல்ல ஒரு சமையலுக்கு சிறப்பு சேர்ப்பது அது சாப்பிடும் வகையில் சுவையாக இருக்கிறதா என்பதுதான் ஒரே அளவுகோல் நீங்க எதை பார்த்து பண்ண என்ன தர்பாராக ஆன்லைன்ல கத்துக்கிட்டீங்களா குரு மூலமா கத்துக்கிட்டீங்களா மேடைக்கு வந்த பிறகு தர்பார் தர்பாரா இருக்கா இல்லையான்றதா கேள்வி மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்லன்ற பழமொழி உண்டு ஆனா ப்ரூஃப் ஆஃப் த புட்டிங் ஈஸ் இன் ஈட்டிங் என்றும் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது அங்க இங்கிலீஷுக்காரன் இதே மாதிரி பண்ணிருக்கான் கனவு நடுவர்களே அந்த ஏற்றம் என்கிற வார்த்தை நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் இசைக்கு இனிமேல் புதிதாக யாரும் எந்த ஏற்றத்தையும் தந்துவிட முடியாது ஏன் தெரியுமா ஈட்ஸ் என்கிற அறிஞன் சொல்லுகிறான் இந்த உலகத்தில் எல்லா கலைகளும் இசை கலை இருக்கிற நிலையை நாங்களும் அடைய வேண்டும் என்று தவம் இருக்கின்றன என்று சொன்னார் த ஸ்டேட் ஆஃப் மியூசிக் என்று அதனால் தான் நம்முடைய இந்த ஞான மரபில் இசையை இறைவனுக்கு இணையாக வைத்தார்கள் அதற்கு மேல் எதுவும் கிடையாது ஏழு இசையா இசை பயனாய் என்னுடைய தோழனுமா யான் செய்யும் துரிசுகள் எல்லாம் உடனாகி மாழை ஒன்கண் பறவையை தந்த ஆண்டானை மதியில்லா ஏழையேன் பிரிந்திருக்கேன் இறைவன் கையில் புல்லாங்குழல் கொடுத்தார்கள் இறைவனை பரதம் பாவம் ராகம் தாளம் என்று பரதத்தின் தலைவனாக காட்டினார்கள் இறைவன் நந்திகேஸ்வரின் கையில் மிருதங்கத்தை கொடுத்தார்கள் ஏன் இசை என்பதும் இறைமை என்பதும் ஒன்று இதற்கு பிறகு அதற்கு ஏற்றம் என்பது நிறைவு பெற்றது அதனால நான் இன்னைக்கு ஒரு குரு கிட்ட போய் கத்துக்கிட்டு தான் அதுக்கு ஒரு ஏற்றம் வரணும்னு சொல்லி 
என்னை இழிவுபடுத்த கூடாது என்ன யாராலும் அது வராது அப்ப ஏற்றம் என்றால் என்ன இந்த தலைப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் நாம் கவனிக்க வேண்டியது ரொம்ப எளிமையானது நீங்க நேரடியா பாடினா அந்த பாடல் தருகிற ஆத்மானுபவத்தை அரங்கில் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான் அடைய முடியும் ஆனால் தொழில்நுட்பம் இன்றைக்கு அரங்கில் மட்டுமல்ல அகிலத்தில் இருக்கிற அனைவரும் அனுபவிக்க முடியும் ஆயிரம் பேர் கேட்கறத ஒரு கோடி பேர் கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த நிலை சென்று சேர்க்கிறது ரொம்ப சுலபம் நம் நடுவர்களே ஒவ்வொரு அறிவியல் மேதையினுடைய காலிலும் விழுந்து வணங்கலாம்னு நமக்கு என்னைக்கு தோணும் தெரியுங்களா சாதாரணமா தோணாதுங்க இந்த திருவையாற்றுல தியாகராஜ ஆராதனை நடக்கிறப்போ அங்க இவங்கெல்லாம் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனை பாடுறப்போ நாம குரோம்பேட்டையில இருந்துகிட்டு அந்த தீபாதனையை பார்த்து கன்னத்துல போட்டுக்கிறோமே அருளியல் மட்டுமல்ல அறிவியலுக்கும் அது நடக்கிற ஆராதனை அல்லவா திருவையாருக்கு போன உணர்வே வருது அந்த பஞ்சரத்தின கீர்த்தனை பாடுற மாதிரி சினிமான்ற டெக்னாலஜில நடிச்சா மட்டும் போத்தும் அது மேடையில வந்து அந்நியன் மாதிரி பேசிட்டு போறாங்க புரியல அவங்கதான் பஞ்சரத்தின கீர்த்தனை பாடுற மாதிரி அந்நியன் படத்துல பாடினாங்க இல்ல யாரு பாடுறவங்க சொல்ற நடிச்சவங்க சொல்ற அதுலயும் நம்முடைய பாடகர்கள் பாடி நடச்சிருக்கிறாங்க இல்ல அந்த டெக்னாலஜி மட்டும் வேணும் ஆனா இப்ப இது வேணும் திடீர்னு அந்நியனா மாறிடுறோம் கனம் நடுவர்களே ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக இசை தினம் உலகத்தில் பல இடங்களில் அந்த இசை தினத்தை கொண்டாடுவார்கள் ஆனால் தலைமை பீடமாக பிரான்சில் அது நடக்கிறதே அப்ப அந்த ஆடியன்ஸ காட்டுவாங்க சார் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கண்களிலே ஆனந்த பாஷ்பம் பெருக அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது இசையினால் மட்டுமே தான் சாத்தியம் அதை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது தொழில்நுட்பத்தினால் மட்டும்தான் சாத்தியம் அதையும் தாண்டி நடுவர்களே ஒரு விஷயத்தை நாம நினைச்சு பார்க்கணும் இவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயுமே இசை என்பது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அப்பொழுது என்ன இருக்கிறதோ அதை உள்வாங்கி கொண்டுதான் அடுத்த நிலைக்கு போயிருக்கிறது எல்லா காலகட்டத்திலையுமே இன்னைக்குதான் வந்ததுன்னு இல்ல உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்லட்டுங்களா வயலின் அப்படின்னு இன்னைக்கு பக்கவாதியமா வாசிக்கிறாங்களே அந்த வயலின் என்கிற கருவியே நம்முடைய பாரம்பரியை சேர்ந்தது அல்ல வீணை தானே இருந்தது வீணை இருந்தது யாழ் இருந்தது வயலின் நம்முடைய பாரம்பரியத்துல கிடையாது மும்மூர்த்திகளில் ஒருவராக முத்சுவாமி தீட்சிதனுடைய சகோதரர் பாலு தீட்சிதர் இங்க சென்னைக்கு வந்தப்போ போர் செஞ்ச ஆட்சியில பேண்ட் கோஷ்டி வாசிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல வயலின் வாசிக்கிறத பார்த்துட்டு தானும் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முயற்சி எடுத்து பிறகு அவர் கொண்டு வந்து சேர்த்ததுதான் இந்த வயலின் என்கின்ற அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட கருவி அதுக்கு மேல ஒண்ணு சொல்லட்டுங்களா உங்களே தூக்கி போட்டு ஒருத்தர் பிடிச்சா இருந்தீங்களா இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பாகவே கீழடியில் கிடைத்த மண் பானை ஓடுகளை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்து இன்றைக்கு கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அப்போது இருந்த தமிழன் அன்றைக்கே அந்த பானை செய்வதிலே நானோ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இருக்கிறான் அன்னைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல அது சூடு செஞ்சாதான் அதில் இருந்து புறப்படுகிற நாதம் அதனுடைய உறுதி அதனுடைய பருமன் இவ்வளவும் பல காலத்திற்கு நிலைத்து நிற்கும் என்று அந்த டெம்பரேச்சர் அளவை தெரிந்து தமிழன் வைத்ததனால் தான் கடம் என்கின்ற அந்த பானை இவ்வளவு தலைமுறை தாண்டி வந்திருக்கிறது கடமே தொழில்நுட்பதாங்க அந்த கடத்தையே கீழே போட்டு உடச்சிட்டு பேசிட்டு என்னையே உடைச்சாரு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அவ்வப்பொழுது இருக்கிற அந்த டெக்னாலஜியை இசை பயன்படுத்திக் கொண்டுதான் மேலே வந்திருக்கிறது ஒரு கலைக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய சேவை என்ன தெரியுங்களா நாம கச்சேரிக்கு போய் பாடுறதோ அல்லது நாம கேட்கறதோ மட்டும் இல்ல அது நம்முடைய அனுபவத்துக்காக நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்காக சார் கொஞ்சம் மனந்திறந்து யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய நாட்டுல மகத்தான மேதைகள் எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறார்கள் எந்த துறையிலுமே எந்த கலைக்குமே ஆனால் அவர்களுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியுமா திருவள்ளுவர் எங்க பிறந்தார் எங்க வளர்ந்தார் எங்க வாழ்ந்தார் எழுதல இங்க மயிலா போன்னு ஒரு செவி வழி செய்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் கம்பர் எங்கே பிறந்தான் எங்கே வளர்ந்தான் எங்கே வாழ்ந்தான் ஊர் ஊராக சென்றாரு அருணகிரிநாத பெருமான் திருப்புகழ் பாடினாரு 
அவருடைய வரலாறு என்ன இஷ்டத்துக்கு சொல்றான் அவர் செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் செய்ய செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கே ஒரு மூணு பிறவி வேணும் அவ்வளவு பாவம் பண்ணதா அவரை பத்தி சொல்லிட்டு எந்த வரலாறுமே நமக்கு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கு ரியலம் ரிப்போர்ட் ஆன் இன்டர்நேஷனல் லா மியூசிக்கல் என்கின்ற சான்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு இசை கலை களஞ்சியத்தையே உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் உலகம் தோன்றிய நாள் முதலாக இந்த கலையின் வரலாற்றையும் இந்த இசை கலைஞர்களின் வரலாற்றையும் யார் யாரெல்லாம் சாகித்தியங்கள் புனைந்து பல்வேறு மொழியில் வழங்கி இருக்கிறார்கள் என்கிற கலை களஞ்சியத்தையே உருவாக்கி இந்த தொழில்நுட்பம் சங்கீதத்திற்கு ஒரு நிரந்தர தன்மையை எந்த கொரோனா காலத்திலும் அழியாது எந்த சுனாமியிலும் அழியாதபடி நிரந்தரத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு கலைக்கு அதனுடைய அடிப்படை தகவல்கள் பேசிக் டேட்டா அதை டாக்குமெண்டேஷன் செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் இது தொழில்நுட்பத்தினால் மட்டுமே சாத்தியம் நான் நேரத்தின் அருமை கருதி ஒன்று சொல்ற நடுவர்களே தியாக பிரம்மத்தினுடைய குரல் எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல யாருக்காக தெரியுமா அவர் நாலரை கட்டையில பண்ணாரா நாலு கட்டையில பண்ணாரா ஒன்றரை கட்டையில தெரியாது சேக்கிழார் எந்த குரல பாடினார் தெரியாது ஞான சம்பந்த பெருமான் ஊர் ஊரா போய் யாழ்ப்பாணனோடு பாடினாரு என்ன என்ன பாடினார் எப்படி இருக்கும் அவருடைய குரல் எதுவுமே தெரியாது பாரதியார் குரலே தெரியாது தெரியாது ஆனால் இன்னும் நூறாண்டு காலம் கழித்து வருகிற ரசிகனுடைய உள்ளத்தில் கூட இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய சுதா ரகுநாதன் ஆகட்டும் நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் ஆகட்டும் எம் எஸ் அம்மா ஆகட்டும் காருக்குறிச்சி ஆகட்டும் அரியக்குடி ஆகட்டும் லால்குடி ஆகட்டும் குன்னக்குடி ஆகட்டும் அன்றைக்கு வரப்போகிற அந்த தமிழன் அந்த ரசிகன் கூட கேட்டு ரசிக்க முடியும் என்றால் நமக்கு எவ்வளவு ஏக்கமாக இருக்கிறது இந்த பதிவு செய்கிற கருவிகளும் இந்த யூடியூபும் என்னமோ நுண்குழாயின் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தமிழை சொல்லிட்டாரு இது ஒரு தப்பா அதை எதிர்ப்பதற்கு தான் வந்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் என்னங்க அன்றைக்கு மட்டும் இந்த வசதிகள் இருந்தால் ஆஹா தியாக பிரம்மத்தின் குரலை கேட்டிருக்கலாமே ஆஹா முத்துசுவாமி தீட்சிதனுடைய அந்த அனுபவத்தை நாமும் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்திருக்கலாமே ஆஹா சேக்கிழார் அரங்கேற்றம் செய்த பொழுது எப்படி யானை மேல் வைத்து ஊர் முழுக்க வளம் வந்தார்களே அந்த பெரிய புராணத்தை நாமும் அதை பார்த்து ரசிக்கலாமே என்கிற ஏக்கம் தோன்றுகிறதே இதுதான் தொழில்நுட்பம் இசைக்கு தந்திருக்கின்ற இந்த கலைக்கு தந்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய இயக்கம் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது நடுபுறவர்களே கூட சொன்னாங்க மெடிசின் எந்த அளவுக்கு இசை மருந்தாக இருக்கிறதுன்னு ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிற நடுபுறவர்களே இசை மருந்தாக இருக்கிறது என்றால் சைனா அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டியில பயிர்கள் இசையினால் எப்படி வளர்கிறது என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்திருக்கிறார்கள் ஒழுங்காக கிளாசிக்கல் மியூசிக் கேட்டு வளர்கின்ற பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ் என்ன என்ன என்பதை மேசாச்சூட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்திருக்கின்றார்கள் விலங்குகள் எல்லாம் எந்த அளவிற்கு இசையை கேட்டு மயங்குகின்றன என்பதை அந்த துறையிலே ஆராய்ந்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் இசை எப்படி ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஏற்றம் தருகிறது என்பதை நிரூபித்து காட்டுவதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது கலைக்கும் கலைஞனுக்கும் சங்கீதத்திற்கே ஒரு சாஸ்வத தன்மையை தந்திருக்கிறது என்றால் அதுதான் இசை என்கின்ற எழில் நுட்பத்தை முழுமையாக உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிற தொழில்நுட்பம் செய்திருக்கிற சாதனை நன்றி வணக்கம் திரு சிவகுமார் அவர்கள் மிக சிறப்பாக பேசி இருக்கிறார் மிக சிறப்பாக பேசியிருக்கிறார் ஏன்னா கட்டம் கார்த்திக் ஐயா அவர்கள் பேசின பிறகு இன்னொருத்தர் பேசுறது ரொம்ப சிரமம் ஆனா அவர் எல்லா முனைகளிலும் தாக்குதல் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஏழிசையா இசை பயனா இறைவனை பார்த்த மண்ணில நீங்க என்ன புதுசா தர போறீங்கன்ற அடிப்படை கேள்வியில நிக்கிறார் அது மட்டும் இல்ல புதிதாக ஏற்றம் தர முடியாது முன்பு இருந்ததை விட இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கில ஒரு இசையை கேட்க முடிகிறது பறந்து பட்டு அது போகிறது இதுக்கெல்லாம் இன்னைக்குத்தான் வாய்ப்பு இருக்கிறது பஞ்சரத்தன கீர்த்தனையை அங்க நாங்க பாடும் போது வீட்டுல உட்கார்ந்து ரசிக்கிறோமா இல்லையா தீபாராதனை பார்த்து கன்னத்துல போட்டுக்கிறோமா இல்லையா இதையெல்லாம் சாதித்தது இந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் தானே தியாகையருடைய குரல் மட்டும் பதிவு பண்ணப்பட்டிருந்தால் நைனா பிள்ளைன்னு ஒரு பெரிய காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பெரிய வித்வான் இருந்தார் 
அவர் பதிவு பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாரோ அந்த காலத்தில் எல்லாரும் இசை தட்டு வரும்போது பதிவு பண்ணிக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க பதிவு பண்ணுறது கௌரவம்னு நினைச்சாங்க ஏஏஆரில் போய் ஒரு பா கச்சேரி பண்ணால் கௌரவம்னு நினைச்சாங்க அன்றைக்கி அதுதான் வாய்ப்பு ஆனால் அவர் மட்டும் இதுக்கு போக மாட்டேன்னு சொன்னாராம் அதனால் அவர் குரல் மட்டும் இப்போது நமக்கிடம் இல்லை கேட்க முடியாமலே போனதே இதையெல்லாம் நாம் விட்டுட்டோமே இதுதான ஏற்றம் வேற எங்கே அமெரிக்கா இல்லையா ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அத்தனையும் தொகுத்து வச்சுருக்கிறான் இது வருங்காலத்துக்கு நூறு ஆண்டுகள் கழித்து பேசப்படும்ன்றார் என்னங்க நல்லா பேசினாரா இல்லையா பேச்சாளர்களை விட்டா எந்த கட்சியும் திருப்பிடுவாங்க இப்போ நிறைவாக இடைஞ்சலே என்ற அணியில வழக்கமா எனக்கு தான் இடைஞ்சலா இருப்பாங்க அவங்க பட்டிமன்றங்கள்ல இன்னைக்கு அவங்களே இந்த அணிக்கு நிறைவாக பேசுகிறார்கள் அன்பும் அறிவும் வாய்ந்த நடுவர் அவர்களே மேடையிலே இருக்கின்ற மகத்தான இசை கலைஞர்களே எனக்கு முன்னாலே மிக மிக சிறப்பாக பேசி இருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் சிவகுமார் அவர்களே வணக்கத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நல்லி செட்டியார் அவர்களே சசிகிரண் ஐயா அவர்களே வரதராஜன் அவர்கள் அவர் கிளம்பிட்டார்னு நினைக்கிறேன் ம் சரி அவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் வரதராஜன் ஐயா அவர்களே வந்திருக்கிற பிரமுகர்களே அரங்கத்தை நிறைத்திருக்கிற அன்பு சொந்தங்களே எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ஏதோ ஒரு பிறவியிலே செய்த ஒரு மாபெரும் தவத்தின் காரணமாக சுதா அவர்களும் நெய்வேலி ஐயா அவர்களும் இருக்கிற மேடையில் ஓரமாகவாவது உட்காருவதற்கான வாய்ப்பை கடவுள் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கு முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல என்னுடைய தங்கை சுசித்ரா அவர்களும் அன்பு தம்பி கார்த்திக் அவர்களும் மிக மிக பிரமாதமான இசை உலகத்தில் கோலோச்சி கொண்டிருக்கிற இவர்களுக்கெல்லாம் அருகில் அமர்வதற்கான எந்த தகுதியும் இல்லாத என்னையும் இந்த மேடையில் ஏற்றிய இறையின் அருளுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கின்றேன் எதிரணியிலே ரெண்டு நெய்வேலிக்காரர்கள் நெய்வேலினால எப்போ பிரச்சனை தான் பழுப்பு நிலக்கரி இருவரும் ரொம்ப சிறப்பாக பேசி இருக்கிறார்கள் எனக்கு முன்னாடி பேசிய சிவகுமார் அவர்கள் பேசுகிற போது ப்ரூஃப் ஆஃப் புட்டிங் இஸ் நீட்டிங் என்று சொன்னார் நல்ல இசை என்பதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கேட்கிறவனுக்கு பிடிச்சிருந்தா அது நல்ல இசை தான் ப்ரூஃப் ஆஃப் புட்டிங் இஸ் இன் ஈட்டிங் என்று சொன்னார் நல்ல சாப்பாடுன்றது எப்படி தெரியும் ஒரு ஆள் நல்ல சாப்பிட்டா அதுல இருந்தே அந்த சமையல் நல்ல சமையல் அப்படியா அப்படியா பத்து நாள் பட்னி கிடந்தவனுக்கு எந்த சோற கொடுத்தாலும் நல்ல சோறு தானே சார் சொல்லுவாரு இது நல்ல சாப்பாடா இல்லையான்னு ஜட்ஜ் பண்கின்ற நிலையிலேயே இல்லாத ஒருத்தனுக்கு நீங்க எதை கொடுத்தாலும் நல்ல சாப்பாடு மாதிரி தான் தெரியும் நீங்க அந்த காதுகளில் சத்தத்தை ஊற்றி 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 நிரப்பி ஆத்மார்த்தமான சங்கீதம் என்றே தெரியாத ஒரு தலைமுறையை வளர்த்து விட்ட பிறகு அவர்கள் நீங்கள் நல்லா தான் பாடினாங்கன்னு சொல்றது ஒரு சர்டிபிகேட்டே இல்ல சிவகுமார் டீய குடிச்சுக்கோங்க என்ன பண்றது இப்ப அது நெய்வேலி டீயா சிவகுமார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் இந்த மேடையில ஏன்னா இப்படிப்பட்ட தலைப்புகளும் புத்திசாலித்தனமான வாதங்களும் எங்கள் உலகத்தில் அடிக்கடி நேர்பவை அல்ல அல்ல இந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து நினைக்கிற போது அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஆர்குமெண்ட் சிவகுமார் கொடுத்தது இசை இனிமே என்ன வளர்க்கணும் இறைவன் மாதிரி அது இறைவன் இனிமேல் வளர முடியுமா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அது பூரணம் அதிலிருந்து ஒன்று விலகி வருவதனால் அது குறைவதும் இல்லை அதோடு ஒன்று போய் சேருவதனால் அது வளர்வதும் இல்லை அது பூரணம் இசை என்பது அப்படிப்பட்ட பூரணத்துவம் கொண்டது இனிமேல் என்ன வளர்ச்சி என்று சிவகுமார் அவர்கள் இங்கே கேட்கிறார்கள் 
இறைவனும் இசையும் இனிமேல் வளர வேண்டும் என்பது அல்ல ஆனால் பக்தியும் கலைஞனின் தரமும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வளர வேண்டியது இறைவன் அல்ல இறைவன் பால் வைக்க வேண்டிய பக்தி வளர வேண்டும் இசை என்பது இனிமேல் வளர வேண்டியது அல்ல ஆனால் இசை கலைஞர்களினுடைய தரம் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாங்க அதை சொன்னாக்க இப்ப முதல்ல உங்க அணியில ஒரு முடிவுக்கு வாங்க சார் சிவகுமார் என்ன சொன்னாரு இசைதான் கடவுள் கடவுள் தான் இசை ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசமே கிடையாதுன்னு சிவகுமார் சொன்னார் சொன்னாரா இல்லையா சொல்லுங்க ஆமா நீங்க சொல்லாதீங்க சார் அப்புறம் நம்ம அணிக்கே சொல்றத சொல்லுவாங்க அவர் வெள்ளுப்பாட்டுக்கு போயிட்டாரு ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் கேட்டீங்க அப்படித்தானே சொன்னாங்க அணித்தலைவர் நெய்வேலி சார் என்ன சொன்னாரு இன்றைக்கு தொழில்நுட்பம் தான் கடவுள் என்று சொன்னாரா இல்லையா அப்ப தொழில்நுட்பம் கடவுளா இசை கடவுளா ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க நெய்வேலிக்குள்ளேயே குத்து வெட்டாரு ஆமா இப்போ எலெக்ஷன் வர போகுது ஒரு கட்சிக்குள்ளேயே நிறைய குத்து வெட்டு இருக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இவ்வளவு ஆபியஸா குத்து வெட்டு இருக்க கூடாது வட கூட்டணியை மாற்றிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இங்கே உட்காரலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை எலெக்ஷன் வருது எல்லா கூட்டணியும் ஓகே தான் சிவகுமார் சொல்லிக்கிறார் சொல்ல நான் அவரை போல நேரடி அரசியல் பேசவில்லை என்கின்ற அனுபவம் நம்ம பார்த்தா நான் உட்கார்ந்து அதை ரசிக்கிற போது அந்த அனுபவம் என்னை பொறுத்தவரையில் முழுமையானது நான் ஆன்லைன்ல பார்த்தா கூட அந்த அனுபவம் இருக்கிறது சொன்னார் சிவகுமார் சொன்னார் திருவாவடுத்துறை ராஜரத்னம் பிள்ளை வந்து கச்சேரி செய்யும் போது அவர் வந்துருவாராம் அவர் வந்துட்டாருன்னு தெரிஞ்ச பிறகு கச்சேரி ஏற்பாடு செய்கிறவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களா அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பத்து இருபது ஆட்களை அனுப்புவாங்க எதுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வருவா விளாத்தி குளம் சாமி எங்க இருக்கோ பிடிச்சிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்களா விளாத்தி குளம் சாமி யார் என்பது இசைக்கலைஞர்களுக்கு நல்ல தெரியும் விளாத்தி குல சாமி வந்து இசையே ஒரு மனுஷனா இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் விளாத்தி குல சாமி ஆனா அது சாமி அது எங்க இருக்கும் தெரியாது சில சமயம் மோட்டு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு எங்கேயாவது இருக்கும் கோயில இருக்கும் குளத்துல இருக்கும் எங்க சாமி இருக்கும் தெரியாது கச்சேரி ஏற்பாடு பண்றோம் ஏன் சார் அதை பத்தி கவலை பண்ணோம் வராத திருவாவடுத்துறை ராஜரத்ன பிள்ளை வந்துட்டாரு கச்சேரி பண்ண அவர் ரெடியா இருக்காரு அப்ப இருபது முப்பது ஆளு விட்டு சாமி எங்க இருந்தாலும் பிடிச்சிட்டு வாயா போயா ஐயோ சாமி எங்க இருக்குன்னு தெரியல அதெல்லாம் தெரியா போ விரட்டி விரட்டி ஓடி ஓடி சாமி எங்க இருக்கோ பிடிச்சிட்டு ராஜரத்ன பிள்ளை கச்சேரி பண்ணார் எங்க உட்காந்துருக்கீங்க வயல்ல உட்காந்துருக்கீங்க வாங்கன்னு கொண்டு வந்து மொத வரிசையில உட்காத்தி வைப்பாங்களாம் அப்படி ஏன் பண்ணாங்க தெரியுமா சிவகுமார் உங்களுக்கு ராஜரத்னம் பிள்ளையினுடைய இசைக்கு எல்லையே கிடையாது அது இனிமேல் சிறக்க சிறப்படைய வேண்டும்னு அதுல எதுவும் கிடையாது ஆனா விளாத்து குலசாமி முதல் வரிசையில உட்காந்தா அன்னைக்கு கச்சேரி எப்பவும் இருப்பதை விட பத்து மடங்கு ஜாஸ்தி நல்லா இருக்குமா அப்படி ஒரு ரசிகன் எதிலே இருப்பதை பார்த்த உடனேயே கலைஞனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வருகிறது இல்ல அந்த அனுபவத்தை நேரிலே இருக்கிற கச்சேரி தான் கொடுக்கும் அங்க சுதா அதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொன்னதை இன்னும் நான் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி சொல்றேன் அவங்க ஒரு ஆண் கச்சேரி கேட்பதை வீட்டுல இருந்து கச்சேரி கேட்பதை பற்றி சொல்கிறார்கள் ஆண் கச்சேரி கேட்பதற்கே இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னு மேடம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஒரு பெண் வீட்டுல இருந்து கச்சேரி கேட்க முடியுமா சொல்லுங்க இங்க இருக்கிற பெண்கள்லாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் என்னென்ன சார் எங்க வீட்டுல நாற்பத்தி ஏழு தடவை காலிங் பல் அடிக்குது சார் ஒரு நாளைக்கு அதான் கடம் நாப்பத்தி ஏழு தடவை காலிங் பெல் யார் யார் அமேசான்ல என்ன ஆர்டர் பண்றாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது எங்க மாமனாருக்கு எண்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது அவருக்கு நாலு அமேசான் பார்சல் தினம் வருது கொடுத்து வச்சு உடனே அதை ரிட்டர்ன் பண்றாரு அதை திருப்பி வாங்கிட்டு போறதுக்கு இன்னும் நாலு பேர் வரும் எட்டு பேர் ஆச்சா இது தவிர பல விதமான ஸ்விக்கிகள் தண்ணீர் போடுகிறவர்கள் பால் பாக்கெட் கொடுக்கிறவர்கள் மல்லிப்பூ கொடுக்கிற அக்கா நாப்பத்தி ஏழு காலிங் பல்லி யார் சார் உங்க வீட்டுல ஒவ்வொரு தடவையும் கதவை திறக்கிறது யாரு நாங்கதான் இந்த லட்சணத்துல கச்சேரியும் நாங்கள் தனியாக உட்கார்ந்து ரசிக்கிறோம் ஒண்ணுமே கழுத நடக்கவே நடக்காது 
நீங்க எக்கேடு கேட்டாலும் போனாங்க நீங்க வந்து உட்காந்து கேட்கிறீங்கல்ல அந்த ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் தான் சார் எங்களுக்கும் இசைக்குமான ஒரே தொடர்பு ஏன் சார் அதை கெடுக்கிறீங்க ஏன் சார் கெடுக்கிறீங்க அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமா போனை சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு உட்காரணும் போனை ஆன் பண்ணிட்டு இங்க யாருமே உட்கார மாட்டாங்க ஒரு பெண்ணு கூட ஏன் வீட்டுல இருந்து போன் வந்துடும் நீ எப்ப வருவ நீ வந்த பிறமா வேணா ரெண்டு தோசை செஞ்சு தலையில வேணா போடுறேன் நான் கச்சேரியை கேட்டுட்டு தான் வருவேன் வாய்ப்பே இல்ல சார் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ராஜா வாய்ப்பே இல்ல அந்த அணியே நம்ம ரொம்ப டார்கெட் பண்ணுது சார் சிவகுமார் சொல்லிக்கிறார் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான கருத்துக்களை வைத்திருக்கிறார் அதை மீட் பண்றதுன்றது இன்னைக்கு பெரிய சேலஞ்ச் ஆனா நாங்கள் மனசாட்சியோடு பேசிக்கிறோம் ஐயா சொன்னாரு மனசாட்சியை பொட்டலம் கட்டி விட்டு நாங்க மூணு பேர் உட்கார்ந்துருக்கோம் சொன்னார் ஆனா அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு அவர் தானே முதல் பேச்சாளர் பேச ஆரம்பித்தார் என்ன வேணா சொல்லி இருக்கலாம் கடவுளை வாழ்த்தி இருக்கலாம் இசையை வாழ்த்தி இருக்கலாம் எங்களுக்கு வர இருந்த எங்கள் நடுவர் பாப்பையா சாரை வாழ்த்தி இருக்கலாம் ராஜா சாரை ஆனா முதல்ல என்ன ஞாபகம் வருது என்னை நேரிலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் ஆசீர்வதித்த குருவின் சரண சரண கமலங்களை பேசிவிட்டு தான் அவரால் ஒரு பேச்சையா ஆரம்பிக்க முடியும் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அப்படிதானே பேச்சை ஆரம்பிச்சாரு அந்த அணியில பேசுகிற சிவகுமார் சொல்லிக்கிறார் கீழடியில இருந்த பானை ஓடுகள்லாம் நானோ டெக்னாலஜி அந்த காலத்திலயும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவன் நானோ டெக்னாலஜி இல்ல அவனுக்கு தெரியாது அவன் என்ன பண்ணிருப்பான் சயின்டிபிக் மெத்தட்ஸ் வேர் நாட் ஈவன் எஸ்டாப்லிஷ்ட் அட் தட் டைம் இப்பதான் ஒரு சயின்டிபிக் ப்ராசஸ்னா என்னென்ன செய்யணும் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் எல்லாம் இப்ப வந்து தானே அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் இது பேர் நயனோ டெக்னாலஜின்னு சிவகுமார் வந்து நாரதகான சபாவில் ஒரு மேடையில் இரண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு சொல்லுவார் அவனுக்கு தெரியுமா அவன் எப்படி செஞ்சா ட்ரையல நேரம் திரும்ப 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 முயற்சி செய்து முயற்சி செய்து முயற்சி செய்து அவன் மொத்த வாழ்நாள் எத்தனை பேருக்கு போயிருக்கு யாருக்கு சார் தெரியும் அந்த சரியான நாதம் வருகிற வரை முயற்சி செய்தான் இல்லையா அவன் தான் கலைஞன் திருவாவடுத்துறை ராஜரத்னம் இன்னைக்கு என்ன அவர் பேர் திரும்ப திரும்ப எனக்கு வருது ராஜரத்னம் பிள்ளை சீவாளியை ஊதி பார்ப்பதிலே மாத கணக்கில் தன்னுடைய நாளை செலவழிப்பார் சுற்றி இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் என்னன்னே புரியாது ஏன்னா நாணலிலிருந்து செய்யப்படுவது சீவாள் எல்லா நாணலிலும் அது செய்ய முடியாது அதுக்குன்னு இருக்கிற நாணல் அந்த நாணலுக்காக ஓடுகிற காவேரி அதை தேடி போய் அந்த நாணலை எடுத்து சீவாளியை செஞ்சு ஊதி பார்த்து சரியில்லை மரம் சுத்தி இருக்கிற சிஷியனுக்கு தெரியாது இது ஏன் சரியில்லைங்கிற தெரியாது ஆனா அவர் மனசுக்கு தெரியும் அது ஏன் சரியில்லைன்னு சரியான நாணல் கழ் கிடைத்து சீவாளி கிடைக்கிற மட்டும் மனுஷ சோறு இல்லாம தண்ணி இல்லாம சார் நான் ஒன்னே ஒன்னு கேட்கிறேன் இப்படித்தான் இசை இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறது நீங்க கீழடியில சொன்னதுல இருந்து இன்னைக்கு மட்டும் இசை இப்படித்தான் வந்திருக்கிறது எப்படி அவசரப்படாமல் நிதானமாக பொறுமையாக இதை இது சரியான இசை கிடைப்பதற்கு என்னுடைய ஒரு வாழ்நாள் போதாது என்றால் என் வாழ்நாள் முழுக்க நான் அதுக்கே கொடுப்பேயா என்று இருந்தவர்களினால் ஆனா டெக்னாலஜி என்பது என்னவென்றால் அவசரப்படுத்துவது எதுவோ அதுதான் டெக்னாலஜி இட் கேட்டர்ஸ் ஓன்லி டு ஸ்பீட் உடனே கிடைக்கணும் சார் டெக்னாலஜி மேல எங்களுக்கு எந்த சண்டையும் இல்லை என்ன பிரச்சனை டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் ஈஸியாக்குது நினைச்ச உடனே கையில வந்துட்டு அதனோட அருமை தெரியவே தெரியாது சார் எப்போ ஒரு நாளும் தெரியாது மாலி கச்சேரி பண்ணுவார் அந்த கச்சேரிக்காக கிளம்பி வருவாங்க மயிலாப்பூரில் கச்சேரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவள் வீடு ஏதோ டி நகரோ நுங்கம்பாக்கமோ பரங்கி மலையோ எங்கேயோ எந்த நம்பிக்கையில் சார் கிளம்பி வருவோம் இந்த பட்டிமன்றத்துக்கு வர்றவங்கெல்லாம் எந்த நம்பிக்கையில் வந்திருக்கீங்க எப்படி ஒம்பது மணிக்கு வீட்டுக்கு சாப்பிட போயிடலாம் வரீங்கல்ல ஞாபகப்படுத்தாதீங்கம்மா சரி ஒம்பதரை மணி மாலி கச்சேரிக்கு வந்தவங்கள எந்த நம்பிக்கையில் சார் வந்தா அவர் வருவார்னு தெரியுமா முதல்ல வந்தாலும் எப்ப வருவாரு தெரியுமா ஆறு மணி கச்சேரின்னு போட்டிருப்பாங்க ஏழாகும் எட்டாகும் ஒன்பதாகும் பத்தாகும் பனியில உட்காந்துருப்பார் சார் ஏன் ஒருவேளை வந்துட்டார்னு வைங்களேன் அடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் அவன் வாழ்ந்துட்டான் அவன் வாழ்க்கை அதோட போறு சார் அதுக்கப்புறம் அவன் வாழ வேணாம் சார் அதுக்கப்புறம் அவன் வாழ வேணும் அதை முடிச்சுட்டு எப்படி சார் வீட்டுக்கு போயிருப்பான் ஊபரா ஓலாவா 
முதல்ல அதுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு காசு கிடையாது இங்க இருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் நடந்து ராத்திரி மூணு மணிக்கு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருப்பான் அந்த பத்து கிலோமீட்டர் அவன் சாலையில நடந்து போனது சாலை இல்லையா நடந்தான் இசை என்ற பேராற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டான் அவன் காத்திருந்து ஒன்றை பெற்றால் அது கொடுக்கிற நிறைவும் இன்பமும் கையிலே ஒரு பட்டனை தட்டு வருவதனாலே ஒரு நாளும் வர முடியாது டெக்னாலஜி எதை நமக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் காத்திருந்து ஒன்றை அடைகின்ற அந்த லாகிரியை முற்றிலுமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்து டெக்னாலஜி விலக்கிவிட்டது அப்ப இசை என்பதனுடைய அந்த முழுமையை பூரணத்துவத்தை இந்த தலைமுறை ஒரு நாளும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அடியார்க்கு நல்லார் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பண்கள் இருப்பதாக சொல்லுகிறார் பாலைப்பண் மாத்திரமே நூத்தி மூன்று பாலைப்பண் இருக்கிறது பாலைப்பண்றது ஒண்ணு மெயின் அதுல இருந்து வருகிற கிளைகள் மதி நூத்தி மூன்று பாலை பண்களே இருக்கிறது மொத்த பண்கள் ஆயிரத்துக்கு மேல் என்று அடியார்க்கு நல்லா சொல்லுகிறார் இப்ப எவ்வளவு இருக்கு இப்ப எவ்வளவு இருக்கு சார் காந்தார பண் என்றும் இந்தள பண் என்றும் எத்தனை பண்கள் ஏன் குறைந்து போனது டெக்னாலஜி வர 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 அது டென்சிட்டியை ஜாஸ்தி ஆக்குமே தவிர அது அதுல இருக்கிற அத்தனையையும் நம்மிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கவே சேர்க்க இழந்து கொண்டே இருக்கிறோம் டெக்னாலஜி மரபை நம்மிடமிருந்து பிரித்து விடும் மறந்துடாதீங்க மரபை நம்மிடமிருந்து பிரித்து விடும் ஏ சார் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருந்தது இன்னைக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு நீங்க பாருங்களேன் எல்லா ஊர்லயும் பீட்சா மாத்திரம் தான் சாப்பிடுவோம் வாட் டெக்னாலஜி கேன் டூ இஸ் இட் கேன் ஓன்லி ஸ்டாண்டர்டைஸ் திங்ஸ் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றது தான் டெக்னாலஜியோட வேலை சுச்சித்ரா பேசுற போது சொன்னாங்க நாங்க விதமா போடுறோம் ஒரு விதமாவும் போடல போன தடவை என்ன போட்டோம்மா அதை எடு அதே பிளையர்ல பாப்பையா சாருடைய பேருக்கு போல ராஜா சார் பேரை போடு டெக்னாலஜி அவ்வளவுதான் செய்யும் இதை ஒரிஜினலா ஒத்த உக்காந்து கையால எழுதினா வச்சுக்கோங்களேன் அவனுடைய கிரியேட்டிவிட்டி வில் பி அட் அட் இட்ஸ் பெஸ்ட் டெக்னாலஜி கேன் ஓன்லி ஸ்டாண்டர்டைஸ் திங்ஸ் அதுல என்ன சார் வளரும் எதுவுமே வளராது கலை எப்படி வர வளரும் கலைஞனுடைய அனுபவம் எப்படி வளரும் அவர் நிறைய சொன்னாரு ஆர்காய்வலுக்கு வந்து டெக்னாலஜி தான் உதவி பண்ணுகிறது நான் நான் வேகமா சில கேள்விகளை உங்க கிட்ட கேட்கிறேன் ஆர்காய்வல் அவர் அவர் பேசுறதுலாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் பேச சாதாரண லெவல் எடுத்துக்கோங்களேன் சாதாரண லெவல் ஜிஎன்பியோட பாட்டெல்லாம் ஒருத்தர் கலெக்ட் பண்றாரு சார் லலிதா ராம்னு ஒரு இசை விமர்சகர் ஒரு பாடகர் அவர் ஜிஎன்பியினுடைய பாடல்கள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றார் இப்போ அவர் அவர் ஷேர் பண்ண விஷயம் ஒருத்தர் சொல்றாரு என்கிட்ட கொஞ்சம் பாட்டெலாம் இருக்கு சார் ஜிஎன்பியோடது பழைய பாட்டெலாம் இருக்கு உடனே இவர் பரவசம் ஆயிட்டார் ஏன்னா இவர் ரசிகர் இவர் சார் என்னென்ன சார் இருக்கு என்னென்ன சார் இருக்கு உங்ககிட்ட பத்து டெராபைட் இருக்கு சார் எவ்வளோ இருக்கு பத்து டெராபைட் இருக்கு சார் என்ன சார் இருக்கு நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் சார் அப்போ ஜிஎன்பி என்ற மகோன்னதமான கலைஞனுடைய அத்தனை வசீகரமும் குரலும் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் ஆகுது பத்து டெரா போயிட்டு அதுல என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது நீ ஆர்கேவல் பண்ணி என்ன பண்ணாட்ட என்ன என்ன இருக்குன்னே தெரியாம எதுக்கு சார் ஆர்கேவல் உங்களுக்கு எம்எஸ் அம்மாவினுடைய கச்சு கச்சேரி யூடியூப்ல எவ்வளவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்க போய் எண்ணி பாருங்க எண்பது கச்சேரி கிடைக்குமா மிக்க நான் சொல்றதே ரொம்ப ஜாஸ்தி எண்பது கச்சேரி கிடைக்குமா அவ்வளவுதான் கிடைக்கும் இந்த எண்பத எம் எஸ் மேல பைத்தியமா இருக்கிறவங்க போட்டு 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 கேட்டுப்பாங்க அப்படியே அது மனப்பாடமா இருக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் லால்குடி வந்து சேருவார் பாருங்களேன் அந்த அளவு அவங்க கேட்டிருப்பாங்க கிராம போன்ல நீ கேட்டவாலும் அப்படிதான் கேட்டான் எங்க வீட்டு கிராம போன் ரெக்கார்ட்ல சீர சாகரால ஒரு சின்ன கீரல் இருக்கும் அந்த கீரல் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகத்துல இருக்கு ஏன்னா அத்தனை தடவை நாங்க கேட்டிருக்கோம் அதை இப்ப நீங்க பத்து டெரா போயிட்டு ஆர்கை பண்ணி யார் அதை கேட்க போறாங்க சிவகுமார் நான் உங்களை கேட்கிறேன் ஆடியன்ஸ்ல இருக்கிறோம் சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு கிளவுட்ல இருக்க போகுது நூறு வருஷம் கழிச்சு எந்த கிளவுட்ல யாருடைய பாட்டு எங்க இருக்குன்னு யாருக்கு சார் தெரியும் அது இருக்கும் என்பதற்கான உத்தரவாதம் என்ன சுச்சித்ரா சொல்றாங்க எம்எல்வி அம்மா பாடின மாதிரியே சுதா பாடுறாங்கன்னு நாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்க எதுக்குமா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் 
நீங்க யார் அதை ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு எம்எல்வி பாடினா மாதிரியே சுதா பாட்டு இருக்குன்னு ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு நாம எல்லாம் யாரு ஏனென்றால் எம்எல்வி அம்மா தன்னிடம் இருந்த அத்தனையையும் இந்த மாணவிக்கு கொடுத்து விட்டு போய்விட்டார் அவ்வளவுதான் இது பரம்பரை பரம்பரையாக தொடருகிற சங்கிலி கண்ணி இது இது இப்படித்தான் வர முடியும் சிவகுமார் சொல்லுகிறார் ஆர்க்கைவில் இல்லாம எது என்ன வாழ முடியும் வேதங்களுக்கு என்ன ஆர்க்கைவில் இருந்தது எப்படி காலம் கடந்து வாழ்ந்தது யார் ஆர்க்கைவ் பண்ணாங்க நாலாயிரம் வருஷத்து முன்னாடி எழுதப்பட்ட ராமாயணம் இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம மூணு வயசு குழந்தை சொல்றாங்க ராவண சீத்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டா எப்படி சார் இவ்வளவு காலம் கடந்து வந்தது என்ன ஆர்க்கைவில் இருந்தது என்ன டெக்னாலஜி இருந்தது அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லுகிறவர்களினுடைய கடமை உணர்ச்சியும் பக்தியும் தான் இத்தனை தூரம் இதை கொண்டு வந்திருக்கிறது இசையும் அப்படித்தான் வர வேண்டும் நீங்க ஆர்கைவல் பண்ணி கிளவுட் டெக்னாலஜியில பத்து டெராபைட் நூறு டெராபைட் வைக்கிறதுனால ஒரு புண்ணாக்கும் வளராது சார் பிளீஸ் தப்பா எடுத்துக்காது கோச்சுக்காதுங்க அணியிலே எல்லாரும் கோச்சுக்கிறீங்க சரி சார் கோச்சுக்கிறீங்க ஏதோ ஏதோ அமெரிக்கால இருந்து அழைப்பு வந்திருக்கு சார் சிவகுமார்க்கு எம்ஐடியில் அது சொன்னாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டான்ஃபோர்டில் எதுவும் சொன்னாங்க எங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது சார் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் மைக்கு கூட வேண்டான்னு சில சங்கீத வித்வான்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாலக்காடு மணியை விரும்பவில்லை மைக்க டிகே ஜெராமன் விரும்பவில்லை அப்போ மைக் இல்லாமல் எப்படி சார் நாங்கள்லாம் வந்து எங்கள் அதில் ஒரு இனிமை இருக்குது சார் இதில் ஒரு இனிமை இருக்குது ரெண்டு நெல் நாற்றுகளுக்கு இடையிலே இருக்கிற இடைவெளி எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது நாத்து அப்படி அப்படி தானே நடுறாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நாத்து நடுறதை பார்த்து இந்த பிள்ளைங்களாம் பார்த்துருக்கவே பார்த்துருக்காது நாத்து நடும் போது ரேண்டமா நடுறாங்கன்னு நினைப்போம் ஆனா அந்த ரெண்டு நாற்றங்காலுக்கு நடுவில் இருக்க வேண்டிய இடைவெளி என்ன தெரியுமா ஒரு நண்டு போகிற அளவு தான் இட இடைவெளி இருக்கணுமா ரெண்டு ஒரு தோப்பில் தென்னை மரம் இருக்கு பக்கத்துல பக்கத்துல மரம் இருக்கு ரேண்டமா மரம் இருக்குன்னு நினைப்போம் இல்ல ரெண்டு தென்னை மரங்களுக்கு நடுவிலே ஒரு தேர் போகிற அளவு இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷன் இருக்கு ஒரு நாதஸ்வர கச்சேரி நடந்தால் நாதஸ்வர வித்வானுக்கு தவில் வித்வானுக்கு நடுவில் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்ற முறைகள் முறைமைகள் இருக்கின்றன நீங்க நாதஸ்வரத்தை அங்கேயே உட்காந்து கேட்டா ஒரு இனிமை அங்க நின்று கேட்டா மைக்கு இல்லாம கேட்டா வேற இனிமை இருக்கும் சார் அதனால் தான் தில்லான மோகனாம்பாள் படத்தில் சிவாஜியினுடைய நாதத்தை முதன் முதலில் பத்மினி கேட்டு காதல் வசப்படுவது பக்கத்தில் உட்காந்து கேட்டல தூரத்தில் நின்று கேட்டு தான் அந்த காதலே வந்தது தூரத்தில் நின்று நாதஸ்வர உசை ஓசையை அந்த நாதத்தை கேட்டால் அதற்கென்று ஒரு இனிமை இருக்கிறது மைக் அந்த இனிமையை கெடுத்துவிடும் மைக் இல்லை அப்போ கெடுத்துரும் மைக் கெடுத்துரும் அதை அப்போ மைக்க வேணும் மைக்க இல்லைன்னா எப்படி எல்லாருக்கும் கேட்கும் இசையினுடைய நோக்கம் என்ன என்று புரிந்து கொண்டு பேசுங்கள் அகல உழுவதை விட ஆழ உழுவதுதான் சால சிறந்தது என்பது விவசாயத்துக்கு மாத்திரம் அல்ல வித்தைக்கும் அதுதான் ரூ நிறைய பேருக்கு கேட்கணும் எங்க யூடியூப்ல பாடின எவ்வளவு பேர் பேர் அவ கொரோனால பாடினாங்க கொரோனால பாடினாங்க கொரோனா மூணு பேரும் சரி எனக்கு காய்ச்சல் இருக்கு சார் நான் கஞ்சி சாப்பிட்டேன் சார் வேற வழி இல்லை சார் எனக்கு வழியில் காய்ச்சல் கஞ்சியே மூக்க பிடிச்சிட்டு சாப்பிட்டேன் காய்ச்சல் முடிஞ்சிருச்சு சார் சாப்பாடு கொடுங்க நான் கேட்கிறேன் நீங்க இன்னும் கொரோனால யூடியூப்ல பண்ண யூடியூப்ல பண்ண அதை முடிஞ்சு தொலைஞ்சிருச்சு அப்புறம் என்ன நேரம் வந்து பாருங்க சார் பார்வையோடு பார்வையோடு சேருகிற போது இருக்கிற சார் இவங்க கச்சேரி பண்றாங்க எனக்கு அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியாது சார் ஆனா கச்சேரி பண்ணும்போது அந்த பக்க கார்த்திகே வாசிக்கிறாரு வீங்களே உங்களுக்கு அதே பாட்டு தான் போ நேத்திக்கு வாசிச்சாங்க சார் அதே பாட்டு நேதிகி மியூசிக் அகாடமியில இன்னைக்கு நாரது கான சார் அதே தான் அதே சுதா மேடம் அதே கார்த்திக் அதே பாட்டு அதே ராகம் எப்படி சார் புதுசா ஒரு பிடி வருது எப்படி சார் வருது அப்போ உடனே அது ஒரு துள்ளல் இருக்கும் சுதா மேடத்தையும் ஒரு துள்ளல் இருக்கும் அவர் தூக்கினார் போட்டுட்டாரு ராஜா சார் தான் போடுவாங்க இவர் பிடிய போட மாட்டாரு அப்ப அந்த ரெண்டு வித்வான்கள் கண்களினாலே ஒரு 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 பாஷைய பேசிப்பாங்கல்ல கீச்சுக்கடா நீ மேடம் நீங்க பாடலதான் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் இந்த வார்த்தையில எங்கேயுமே இருக்காது ஆனா அந்த ஒரு பார்வையில பரிமாற்றப்படுமே அதுதான் சங்கீதம் அவர்களுக்கு தருவது டெக்னாலஜியால அதை கொடுக்க முடியாது யூடியூப்ல போய் பாடுறாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆனா எதிரில் இருக்கிறவனுக்கு என்னுடைய கலையின் எந்த அம்சம் போய் சேர்ந்ததுன்னு அவங்க கணக்கு பண்ண மாட்டாங்க ஷேர் லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இதற்கு மாத்திரம் தான் யூடியூப் நடக்கிறது 
நான் நிறைவா ஒண்ணு சொல்றேன் டெக்னாலஜி அதுதான் நம்மை காப்பாற்றுகிறது ஏன் சங்கீத வித்வானுக்கு காசு வேண்டாமான்னு சார் கேட்டார் இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி அதுதான் நெய்வேலி சார் கேட்டார் ஏன் அவன் நல்லா இருந்துட்டு போட்டோம் காசு சம்பாதிச்சு போட்டோம் நல்லா இருக்கணும் தான் சார் நாங்களும் நினைக்கிறோம் நல்லா இருக்கணும் தான் நாங்களும் நினைக்கிறோம் ஆனா காசு சம்பாதிப்பது கலையை வளர்ப்பதை விட அதிக முக்கியத்துவம் பெற்று விட்டால் கலை அங்கே மரணித்து போகும் என்று நாங்கள் பயப்படுகின்றோம் டெக்னாலஜிக்கு போகும்போது என்ன உங்களுடைய நோக்கம் நான் யூடியூப்ல பாடிட்டேன் அதை எங்கேயோ கேட்கிற ஒருவர் ஆனந்த லகரியிலே அமிழ்ந்து இறைவனின் திருப்பாதத்தை அந்த நோக்கம் இருக்கா போன தடவை பார்த்த அறுநூத்தி ஐம்பது லைக் தான் வந்துருக்கு இந்த தடவை நீ கொஞ்சம் அதை அதை புஷ் பண்ண அதுக்கெல்லாம் வழி இருக்கு சார் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லாட்டா எதுக்காக நம்ம எல்லாருடைய யூடியூப்லயும் பிக் பாஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கு நான் பா நான் பார்க்க மாட்டேன் ஏன் நான் பிடிக்கலையான்ற ஆனா அதுதான் எனக்கு சஜஷன்ல வருது ஏன் அதை புஷ் பண்றதுக்கு எவ்வளவோ மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கு எவ்ரி டெக்னாலஜி ஒர்க்ஸ் ஆன் கரப்ட் மீன்ஸ் இந்த உலகத்துல நாலே நாலு பேர் தான் சார் இருக்காங்க நம்ம நினைக்கிற இந்த உலகத்துல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க நாலே நாலு பேர் தான் இருக்காங்க மாமா என்று சொல்லப்படுகிற மெட்டா ஆல்பபெட் மைக்ரோசாப்ட் அமேசான் இந்த நாலே நாலு பேர் தான் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க நீங்க எதை பார்க்கணும் நீங்க எதை லைக் பண்ணணும் உங்களுக்கு எது தேவை என்பதை உங்கள் மனசாட்சியோ மனோதர்மமோ முடிவு செய்வதில்ல அந்த நாலு பேர் தான் சார் முடிவு பண்ணிருக்கு நிறைய பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா நடுவரி நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை சுச்சித்ரா ரொம்ப அழகா பாடினாங்க இன்றைக்கு தான் என் தங்கை பாடுவதே நேரில் பக்கத்துல இருந்து நான் கேட்கிறேன் நீ ஒரு பாதி நான் ஒரு பாதி அந்த பாட்டை எவ்வளவு நல்லா பாடினாங்க என்ன குரல் இன்னைக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி மேடம் பாடுறதையும் சுச்சித்ரா பாடுவதையும் பைய கிடைக்குமா மியூசிக் அகாடமி இல்லை அவங்க கச்சேரினாக்க நான் பயந்து பயந்து மெசேஜ் பண்ணேன் மேடம் மேடம் ஒரு டிக்கெட் மேடம் உங்களுக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு பக்கத்துல இருந்து கிடைச்சிருக்க ரொம்ப நன்றி தங்கையும் ரொம்ப நல்லா பாடினாங்க அதோடைய சரணம் ஒன்று இருக்கு நான் பாட மாட்டேன் ஷோரை பாட மாட்டேன் பய பயப்படாதீங்க தைரியமா இருங்க ஒரு தெய்வம் அஞ்சு நிமிஷம் கூட எடுத்துக்கோங்க ஆனா பாட மாட்டேன் ஆனா பாடாதீங்க ஒரு தெய்வம் இல்லாமல் கோவிலும் இல்லை ஒரு கோவில் இல்லாமல் தீபமும் இல்லை நீ அந்த கோவில் நான் அந்த தீபம் தெய்வத்தின் முன்னே நீயும் நானும் வேறல்ல கோயிலுக்கு முன்னாடி தீபம் ஏற்றுவது மாதிரி தான் இசை என்கின்ற அந்த இசையை இசைக்கின்ற கலைஞனுக்கு முன்னால் ரசிகன் உட்காருவது தீபம் ஏற்றுவது போல சாமி படுத்த ஒரு இடத்த வச்சுட்டு வர்ச்சுவலா தீபம் ஏற்றினா புனிதம் இருக்காது டெக்னாலஜி என்பது வர்ச்சுவலாக விளக்கேற்றுவது மாதிரி கலைஞனும் ரசிகனும் ஒன்றாக நேரே இருந்து அவர்களுக்குள் அந்த பரிமாற்றம் நடப்பது நாமே சாமிக்கு முன்னாடி விளக்கேற்றி நிற்கிற மாதிரி நிறைவாக நெய்வேலி சார் சொன்னார் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இவ்வளோ பேரை எப்படி நான் சொல்லித்தர முடியும் இது இருக்கிறதுனால தான் முடியுது என்ற கேள்வி இங்கே திரும்ப திரும்ப வந்தது கற்றுக்கொள்ளுவது என்பது பரவலாக்கப்பட்டு இருக்கிறது பரவலாக்கப்பட்டு இருக்கிறது அது ஒருவேளை உண்மையா கூட இருக்கல எங்கெங்கயோ இருக்காங்க வேற வழியில நெய்வேலி சார் தான் சொல்லித்தரணும் நம்ம பிடிவாதமா இருக்கா என்ன செய்யறது அவரை க்ளோன் பண்ண முடியுமா மேபி டெக்னாலஜி வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நெய்வேலி மாதிரி இன்னும் ஆயிரம் பேரை க்ளோன் பண்ணி அந்தந்த ஊருக்கு அனுப்பி போங்க போங்க நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்க ஆனா அது நெய்வேலி ஆகாதே சார் ஆயிரம் க்ளோன் நீங்க பண்ணலாம் அது நெய்வேலி ஆகாதே அவர் எதிரில் உட்காந்து ஐயோ இந்த ராக என்ன நாயகியா தர்பாரா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டாராம் அந்த சிஷியன் கேட்டாரா ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் நீ மதுரைக்கும் மான மதுரைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை பார்த்துட்டு வா நீ ஏன் அந்த குரு சொன்னார் தெரியுமா இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ளுகிற பக்குவம் அவனுக்கு இன்னும் வரல சார் அவன் எப்போ அந்த பக்குவத்துக்கு வருவானோ அப்போதான் குரு சொல்லி தருவார் ஆனால் கூகுள் யாருடைய பக்குவத்தையும் பார்க்காது மூணு வயசு பையனுக்கு கூட அது போன் வீடியோவை அனுப்பு சார் அது என்ன சொல்றீங்க குருவே வேண்டாம் அப்படின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துடும் அப்ப மாதா பிதா குரு தெய்வம் அல்ல மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் என்ற நிலைமைக்கு ஒருவேளை நம்முடைய கர்நாடக இசை போய்விடும் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு அந்த இசை தன்னுடைய கதவுகளை நமக்காக சாத்தி கொள்ளும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் நம்முடைய சங்கீதம் நண்பர்களே வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கிடையாது இது துள்ளுவதற்கும் துடிப்பதற்கும் மனதினுடைய உணர்ச்சிகளை தூண்டி விடுவதற்கும் உலகத்தில் ஆயிரம் சந்தேக சங்கீதங்கள் இருக்கிறது அனிருத் மியூசிக் கேளுங்க அப்படிதான் இருக்கும் 
தெருவிலேருந்து பாடிட்டே ஓடி வந்த மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ மூச்சரிக்க மூச்சரிக்க பாடுவாங்க அதுக்காக சொல்றேன் அதுக்கு அதெல்லாம் பிடிச்சவங்க தாராளமா கேளுங்க எனக்கு நமக்கும் தான் பிடிச்சிருக்கு அது வேற ஆனால் கர்நாடக சங்கீதம் அதற்கு இல்லை அது கடவுளை அடைவதற்கான ஒற்றை பாதை அது அண்ட் இட் இஸ் அ ஒன் வே டிக்கெட் அதுக்கு நீங்க போனா போனது தான் திரும்பில வர முடியாது திரும்பில வர முடியாது போகிற பாதை என்பது புனிதத்துவம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு டெக்னாலஜி எந்த விதத்திலும் உதவி செய்யாது ஏனென்றால் கர்நாடக சங்கீதம் ஒரு ஆத்ம அனுபூதி அது அதை ஆத்ம அனுபூதியாக நினைத்தவர்கள் தான் அதனுடைய இறுதி பயனான தெய்வத்தை அடைந்தார்கள் இன்னும் பத்து பேர் லைக் பண்ணோம் இன்னும் ஆயிரம் பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம் இன்னும் நூறு பேர் ஸ்டூடெண்டா வரணும்னு நினைக்கிறவர்கள் ஒருவேளை நிறைய பேருக்கு எடுத்து சென்று இருக்கலாம் ஆனால் ஆத்ம அனுபூதியை அடைவதற்கு அது வழி அல்ல டெக்னாலஜி தேவை தவிர்க்க முடியாது ஆனால் கியூஃபாரியே நமக்கு பிடிச்சிருக்கு எந்த நெஞ்சில் நீங்காத தென்றல் நீதான அதான் கொஞ்ச நாள் மாட்டி கேட்டேன் அந்த கியூஃபார்ல அதை பாடுறவங்கள நமக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா ஏன் பிடிச்சிருக்கு அவங்க அதை பாட ஆரம்பிக்க போதே அதை ஒரிஜினலா பாடின ஏசுதாசும் ஜானகி நம்ம நினைவுக்கு வந்துடுறாங்க அதனாலதான் இது பிடிச்சிருக்கு நினைவின் அடுக்குகளை மீட்டெடுப்பதனால் தான் டெக்னாலஜியை ரசிக்கிறோமே தவிர புதுசா கிரியேட் பண்ண டெக்னாலஜியால முடியவே முடியாது எனவே பெருமக்களே ஆத்ம அனுபூதியை கொடுக்க கூடியதுதான் கர்நாடக சங்கீதம் என்றால் அதற்கான பாதை டெக்னாலஜியை விட்டு எவ்வளவு தூரம் விலக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் விலகுவது தான் நீங்களே சன் டிவி புகழ் தானே என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஒருவேளை தவறாக இருக்கலாம் இயல் என்பது இசை அளவு புனிதம் கொண்டது என்று நான் நினைக்கவில்லை இசை அதையும் தாண்டி செல்லுவது பரவலாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் எல்லாரையும் சென்று சேர வேண்டியது அவசியம் ஆனால் கடவுளின் பாதங்களில் பணிவதற்கு இசை ஒன்றுதான் எல்லாரையும் அழைத்து செல்லும் என்றால் டெக்னாலஜி அதற்கு ஒரு தடை இடைஞ்சல் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி முடிக்கும் பெரியவர்களே பெரியவர்களே ஒரு அருமையான பட்டிமன்றம் இந்த தீபாவளி அவசரத்திலும் இவ்வளவு நேரம் இருந்து கேட்கிற தேர்ந்த ரசிகர்கள் மிக சிறந்த மேதைகள் பேசிய இந்த பட்டிமன்றத்தை இருந்து இதுவரை கேட்கிற உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் தீபாவளி வாழ்த்துக்களையும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கலாமா இல்ல சீக்கிரமா முடிக்கணுமா ரொம்ப அருமையா பாரதி மேடம் உருகி உருகி பேசியிருக்கிறாங்க இசை என்பது இறைவனை நோக்கி பயணப்படுகிற ஒரு அனுபவம் அது ஒன் வே டிக்கெட் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காங்க ஆன்ம அனுபவம் சொல்லியிருக்கிறாங்க டெக்னாலஜிக்கு எதிரிகள் அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே உயிரை கொடுத்து போராடி இருக்கிறாங்க முதல்ல இவ்வளவு சிறப்பாக இந்த அணிக்கு தன்னுடைய வாத திறமையால் ஏற்றம் தேடி தந்த பாரதி மேடத்துக்கு எல்லார் சார்பாகவும் ஒரு பாராட்டுக்களை தெரியும் ஏன்னா அவசரத்துல அதை விட்டுறக்கூடாது எல்லாரையும் நம்ம சொல்லியாச்சு நிறைய செய்திகள் சொன்னாங்க உலகம் முழுக்க ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுமே தவிர வேறு எதுவும் பண்ணாதுன்னு நாங்க அது ஒரு நல்ல செய்தி மாமா ஒரு நாலு கம்பெனி தான் நம்ம ஆளுகிறதுன்னு நாங்க நம்ம கூட நிறைய பேர் நம்மள ஆள்றாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வேற ஏதோ சொல்றாங்க இந்த சீவாழிய பத்தி சொன்னாங்க ராஜரத்ன பிள்ளை சீவாழியை எடுத்து வெத்தலை எச்சியில ஊற போடுவாங்களாம் வெற்றிலை எச்சிலில் ஊற போட்டு அப்புறம் தோரணம் கடி தொங்க விடுவாங்களாம் அது அப்படி பக்குவப்படுத்தினதை ஊதி பார்த்து தான் பயன்படுத்துவார்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு தூரம் எத்தனை தேர்ந்த கலைஞர்கள் நம்மகிட்ட இருந்திருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் இந்த பிள்ளைகள் எப்படி கத்துக்கும்னு பாரதி மேடம் ரொம்ப நல்லா கேட்டாங்க அதனால நேர நெருக்கடியில வேக வேகமா போறேன் அவ்வளவு அவங்க பேசினாலும் இசைக்கு ஏற்றமே இல்லையா மூணு பேர் எப்படியா பேசுறாங்க அவங்க என்ன பாட்டு பாடுனாங்க இங்க நீ ஒரு பாதி நான் ஒரு பாதி சுசீலாவே வந்து பாடுற மாதிரி பாடுனாங்க இசை பரவலாக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா மூளைகளுக்கும் போய் இருக்கிறதுன்றது ஏற்றமா இல்லையா ஒவ்வொன்றா கேட்போம் ஒரு அறையில இப்போ எங்களையே வச்சுக்கோங்க எண்பது தொண்ணூறுகளுக்கு முன்னாலும் பாப்பையா சார் நிறைய மேடைகளில் பேசியிருக்கிறார் நான் கூட போய் உட்கார்ந்துருந்துருக்கிறேன் 
விருதுநகர் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு பட்டிமன்றம் முடிச்சு நாங்கள் எல்லாம் இரவெல்லாம் ஒரு துண்டை விரிச்சு அதில் உட்காந்து இருந்திருக்கிறோம் பஸ் கிடையாது அப்போல்லாம் இரவு பஸ் கிடையாது அந்த பக்கம் போகிற வர்ற ஆளுங்க யார் என்னையா இதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்க நாங்கள்லாம் பேராசிரியர்கள்னு ஐயா சொல்லுவார் ஓ அப்படியா பேசுனீங்களா சரி இருங்க காலையில் பஸ் வரும்ட்டு போயிடுவான் இன்னைக்கு அப்படி விடுவானா ஐயா என்னங்க ஐயா நீங்கள் முதல்ல நமக்கு காரு வசதி கொடுத்துட்றா அப்படியே தப்பு தவிர எங்கயா நின்னோம்னா ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து எங்க வண்டியில வாங்க ஐயா எங்க வீட்டுல தங்குங்க ஐயா இதெல்லாம் யார் கொடுத்தது அன்னைக்கு பேசுனதான் இன்னைக்கு பேசுறாங்க ஆனால் தொலைக்காட்சி என்கிற பிரபலம் கொடுத்தது டெக்னாலஜி கொடுத்த கொடை தான் பப்ளிக்ல இருக்கிற மரியாதை என்னங்க அது உண்மையா இல்லையாங்க முசிறி சுப்பிரமணிய ஐயர் ஒரு முறை ஒரு கச்சேரிக்கு போக முடியலையா அறியக்கூடிய அங்க போய் பாடி இருக்கிறாரு ஆனா அவரும் பெருசா எடுத்துக்கல அந்த காலத்துல அந்த கூட்டத்துல இருந்த எல்லாரும் இவர் முசிறி யாருன்னே நினைச்சிருக்கிறாங்க தேயிலை தோட்டத்திலேன்னு ஒரு பாட்டை அவர் ரொம்ப பாடுவார் முசிறி ஐயா பாடுவாராம் இவங்க எல்லாம் அந்த பாட்டை பாடுங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அறியக்கூடிய ஐயா அதையும் பாடி இருக்கிறார் இப்ப நான் திடீர்னு சாலமன் பாப்பையான்ற இடத்துல வந்து உட்காந்து நான் தான் சாலமன் பாப்பையான்னா எப்படி இருக்கும் டெக்னாலஜி வளராத காலத்துல இதெல்லாம் நடந்திருக்கியா அப்படின்னா உங்களையும் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இவர் தான் நெய்வேலி என்று சொல்ல தெரிகிறது உலகின் அத்தனை மூலைகளிலும் போய் சேர்ந்திருக்கிறார் ஒரு மனிதர் என்றால் இதை கொண்டு சேர்த்தது டெக்னாலஜி தானே செம்மங்குடி ஐயா வந்து வெளிநாடுகளுக்கே போனதில்லை போக மாட்டார் அவரை ஏவிஎம் சினிமா நந்தனார்ல வந்து நடிக்க கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க நந்தனார் படத்துல ஏவிஎம் எடுத்திருக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க அவங்க கூப்பிட்டு இவருக்கு போகணும்ன்ற எண்ணம் இருந்திருக்கும் போல அவங்க அப்பா சொன்னாரா இங்க இருக்கிற கிணத்துல குதிச்சிருவேனாரா நீ மட்டும் நடிக்க போனேனா ஆச்சாரமான குடும்பத்துல சினிமாவுக்கு போனேனா கிணத்துல குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்னு மிரட்டி இருக்கிறார் அதனால அவர் சினிமால நடிக்கிற வாய்ப்பை இழந்துட்டார் டெக்னாலஜி வரும்போது நெருக்கடி வரும் வரும்ல எல்லாரும் அதை ஏத்துக்குவாங்களா உங்களுக்கே வந்திருக்குல்ல ஆனா நீங்க அந்த இசைய ஸ்டீரியோல கேட்டு பாருங்க இப்ப பாரதி மேடம் சொன்னாங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க வீட்டுல கேட்க முடியலன்னு ஒருவேளை எல்லாரையும் வெளியூருக்கு அனுப்பி விட்டுட்டு காலின் பல்ல ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டீரியோ சிஸ்டத்துல நம்ம சுதா அம்மா பாட்டை கேட்டு பாருங்க அது அந்த அனுபவம் வருதா வரலையா வருமா வராதா கடம் தனியா ஒரு ஒரு ஸ்பீக்கர்ல இருந்து வரும் வயலின் இன்னொரு ஸ்பீக்கர்ல இருந்து வரும் ஸ்டீரியோ மியூசிக் கேட்கும் போது இசையை கேட்பது இன்னொரு அனுபவமாக இருக்கிறதா இல்லையா நீங்க கேட்கிறவங்க தான் சொல்லணும் தனித்தனியா கேட்கும் யா கஞ்சிரா தனியா கேட்கும் கடம் தனியா கேட்கும் தம்புரா சத்தமே தனியா கேட்கும் எயிட் ட்ராக் அவங்க சொன்னாங்கல்ல நம்ம என்ன ஆறு வழி சாலை மட்டுமா வச்சிருக்கிறோம் எட்டு ட்ராக்கும் வச்சிருக்கிறோம் ஆக்சிடென்ட் இல்லாம போனோம் அதுதான் முக்கியம் அடுத்தது ரொம்ப கட்டுப்பட்டியாக சில அந்த காலத்துல இருந்திருக்கிறாங்க வீணை தனமால் வீட்டுக்குள்ள கச்சேரி பண்ணுவாங்களாம் யாராவது தும்மல அடக்குனா கூட கச்சேரி நிறுத்திடுவாங்க தும்முனா இல்ல இன்னைக்கு அப்படி இருக்க முடியுமா முன் வரிசையில் உட்காந்து கச்சேரி தொடங்கிருச்சுன்னு ஒருத்தன் சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்பதான் நம்ம சுதி சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன செய்வீங்க நீங்க இப்போ டெக்னாலஜி வந்துருச்சுன்ற பிறகு நம்ம பிந்த முடியாது அதோடு தான் பயணிக்க வேண்டும்ன்றது உண்மை தானங்க அது ஏற்றம் தானே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நீங்க தாங்க சொல்லணும் நான் தீர்ப்பு சொல்ல போறது இல்லை கிராம போன் ரெக்கார்டிங் வந்திருக்கு வரும்போது எல்லாரும் மூணு நிமிஷம் பத்து செகண்டுக்கு தங்கள் கச்சேரியை சுருக்கினார்களா இல்லையா பண்ணாங்களா இல்லையா அதுல அவர் தோடி கிருஷ்ணையர்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறாரு பல்லவி சேஷையர்னு இருந்திருக்கிறார் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏஏஆர் கச்சேரிக்காக அவர் தோடி ராகத்தை பல மணி நேரம் வாசிப்பார் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அல் இந்தியா ரேடியோ கச்சேரிக்காக அத்தனையும் ஒன்றரை மணி நேரமா சுருக்கி இருக்கிறாங்க இது டெக்னாலஜி கொடுத்தது ஏன் தெரியுமா இப்படி சுருக்குவதன் மூலம் இது அத்தனை பேருக்கும் போய் சேர்கிறது என்ற எண்ணத்தினால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது சரிதானங்க ஏற்றம் தானங்க சரி இது எல்லாத்துக்கு மேல பல்வேறு சாகித்ய கர்த்தாக்களினுடைய 
கீர்த்தனைகளுக்கு நம்ம அறியக்கூடிய ஐயா நோட்டேஷன்ஸ் எழுதியிருக்கிறார் அதை வந்து ஆனந்த விகடன் பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போதுல வெளியிட்டு இருக்கு பத்திரிகைக்கு இது வேலையாது பத்திரிகை இசைக்கு ஒரு சேவை செய்திருக்கிறது இதை பார்த்து எங்கெங்கோ இருக்கிறவர்கள் வாசித்து இதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் ஆயிருக்கு இல்லை பயமுறுத்துறீங்க முதல் முதல்ல அமெரிக்காவில் போய் திரையிடப்பட்ட சினிமா இந்திய சினிமா தமிழ் சினிமாவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணுல அமெரிக்காவில் திரையிடப்பட்ட சினிமா இந்திய சினிமா தமிழ் சினிமாவா அதில் நடிச்ச படத்தின் பேர் சகுந்தலை அதில் நடித்தது ஜிஎன்பியும் எம்எஸ் அம்மாவும் அந்த வாரிசு தான் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க ஏன்னா எல்லிசார் டங்கன் டைரக்டரு அவர் அந்த ஃபிலிம் சுருளில் எடுத்துகிட்டு போய் அமெரிக்காவில் திரையிட்டாராம் ஏகப்பட்ட பாடல்கள் இருந்திருக்கு அந்த காலத்திலேயே அமெரிக்காவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி நம் கர்நாடக சங்கீதத்தை கொண்டு போய் இருக்கிறது என்றது பெரிய பெருமை தானே அது இல்லாட்டி அமெரிக்காக்கார இந்த ஜிஎன்பி எங்க பார்த்திருப்பான் இதுங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுல இருந்து மேல போய்கிட்டே இருக்கிறதாங்க ஏற்றம் மந்திரமாவது நீர் வானவர் மேலது நீர் இந்த பாசுரத்துக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டு அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் சிங்கார வேலனை தேவா பாட்டா கார்குறிச்சி அருணாசலம் அவர்கள் அவருக்கு தெரிந்த நண்பர் ஒருத்தர் இந்த பாட்டுக்கு ஒரு டியூன் போட்டாராய் அதை கொண்டு வந்து சிங்கார வேலனை தேவாவாக மாற்றி அந்த பாடலை பதிவு பண்ணாங்கன்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ஒரு இறைவனை பாடி பாடிய பாடலில் இருந்து ஒரு திரைப்பட பாடல் முகிழ்க்கும் என்றால் ஏன் சார் பாலமுரளி கிருஷ்ணா சார்ட்ட எம்எஸ்வி போய் அபூர்வ ராகங்களுக்காக ஒரு நல்ல புதுசாக ஒரு பாடல் வேணும்னு கேட்டாராம் அப்போ அவர் உருவாக்கி கொடுத்தது தான் மகதி ராகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா மகதி ராகத்தில் வந்தது தான் அபூர்வ ராகம் அதிசய ராகம் ஆனந்த ராகம்ன்ற பாடல் மகதி ராகத்தில் அது பாலமுரளி கிருஷ்ணா ஐயா உருவாக்கி எம்எஸ்விடம் தந்ததுன்றாங்க அப்படின்னா இசைக்கு புதிய புதிய படைப்புகள் கண்டுபிடிப்புகள் உயரங்கள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அது இறைவனை போல அப்படியே நிற்காது மேலும் மேலும் யாரும் பங்களிப்பு செய்யலாம் அது ஏற்றம் தான் என்ன சிவகுமார் இல்ல டைமென்ஷன் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்ல அவ இவங்க வந்து உடனே தீர்ப்பு சொல்லுன்றாங்க இது எல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே இசைக்கு ஏற்றம் அப்படின்னு நமக்கு தோன்றுகிறது ஆனாலாம் கிடையாது திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாள் மேல சுப்பிரபாதம் பாடுறதுக்கு எம்எஸ் அம்மாவை விடவா ஒரு பெரிய ஆள் இருக்கணும் இசையில வளர்ந்தவங்க ஆனா அவங்க சான்ஸ்கிரிட் பண்டிதர் அனந்த சயனம் ஐயங்கார்ட்ட நேரடியா போய் சான்ஸ்கிரிட் கத்துக்கிட்டாங்களாம் நேரடியா போய் கத்துக்கிட்டாங்களாம் இப்போ ஐயா வந்து இங்க இருந்து கத்து கொடுக்குறாரு இது நிறைய பேருக்கு போய் சேருகிறது ஆனா இசையில மேல வரணும்னா அதிக நேர சாதகம் பண்ணணும் அதிக முயற்சி இருக்கணும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம ஒரு குருவுடைய பார்வை இருக்கணும் அதுவெல்லாம் இந்த ஆன்லைன்ல இருக்கா இதெல்லாம் நீங்க தான் சொல்லணும் இப்போ நாங்களே கொரோனா காலத்தில் பட்டிமன்றம் பேசினோம் ஒரு மூணு நாலு முறை பேசினோம் நாலாவது முறை சிவகுமார் எல்லாம் கூப்பிட்டா வேணான்ட்டாரு அவரே ஒரு கதை சொன்னார் பார்த்தீங்களா வீட்டுக்காரம்மாவை எழுப்பி ரெண்டாயிரம் ரூபா தரேன் பேச கேட்குறியான்னா அந்த அம்மா நாலாயிரம் தரேன் வாயம் மூடுனுச்சான் இப்போ எங்கள் பேச்ச வீட்டுக்காரம்மாவே கேட்கலன்னா வெளியில் இருக்கவன் எப்படி கேட்பான் ஆன்லைனில் பேசுவதன் கொடுமையை சிவகுமார் அவர் அணியில் இருந்துக்கிட்டே சொன்னார் கவனிச்சிங்கல்ல கவனிச்சிங்களா இல்லையா ஐயா பேச்சாளர்களுக்கு அப்படித்தான் பாடகருக்கு அப்படித்தான் 
இப்போ நெய்வேலியா பாட்டுனா வீட்டில் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அவங்க சமையல் அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவர் பாட்டை பாடிட்டு இருப்பார் அவங்க மட்டும் ஒரே இடத்துல உட்காந்து சமையல் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா இவருக்கு சாப்பாடியார் போடுறது அவங்க பாட்டை அவங்க பார்ப்பாங்க இவர் பாட்டை இவர் பாடுவார் அவர் தான் சொல் அந்த காலத்தில் மதுரை சோமு மாயவரத்தில் அஞ்சு மணி நேரம் பாடிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி தம்பி கோட்டைன்ற ஊரில் போய் அஞ்சு மணி நேரம் பாடினாராம் மத்தியானம் சாயந்தரம் ஒரு மனிதனால் பத்து மணி நேரம் தொடர்ந்து கச்சேரி பண்ண முடியும் என்றால் அசுர சாதகம் பண்ணி இருந்தால் தான் முடியும் ஆன்லைனில் படிக்கிற இந்த ஒரு பிள்ளையாவது ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து பாடுவானானா கஷ்டம் காரணம் சரியான பயிற்சி இல்லை இது இந்த கட்சியில் சொல்றத சொல்றேன் யார் இன்னொன்னுங்க படிப்படியாக வளர்வதற்கும் சீக்கிரமே மீடியா வெளிச்சத்தில் ஒளிர்வதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு படிப்படியான வளர்ச்சி தருகிற நிறைவை அவசர மீடியா வெளிச்சம் தரவே தராது ரெண்டு யூடியூப் பெருசா வந்த உடனே நீங்க பெரியாள்னு ஒரு உணர்வு வந்துருது அவனை கூப்பிட்டு தனியா எடிட்டட் வெர்ஷனை கூப்பிட்டு வச்சு ஆஹா பின்னிட்டாருன்னு அவனை ஒரு மணி நேரம் பாட விடுங்க ஒரு மணி நேரம் வேணாம் ஒரு சங்கீதம் பாட விடுங்க ஒரு பாட்டு கீர்த்தனை என்ன கலர் போட்டாலும் சாய வளர்த்துரும் எல்லாத்துக்கும் மேலுங்க அரங்கில் இருந்து கேட்பது மாதிரி ஒரு பரம சுக அனுபவம் வேறு எங்கும் இருக்காது சுதாமா கச்சேரிக்கு நானும் போய் கேட்டிருக்கிறேன் முன் வரிசையில் இந்த கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் திடீர்னு பார்த்தா ஒருத்தர் கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கிறாரு அவர் இந்த கச்சேரியையும் தாண்டி இந்த அரங்கத்தையும் தாண்டி பாடுபவரை தாண்டி பரம நிலைக்கு ஒரு கடவுளோட ஒரு தொடர்பில் இருக்கிறார் அந்த உணர்வை ஆன்லைன் சங்கீதங்கள் கேட்டாலும் கிடைக்காது பாடினாலும் கிடைக்காது இது உண்மையா இல்லையா பாலக்காடு மணியேயர் சொன்ன சில செய்திகளை உங்களுக்கு சொல்றேன் சங்கீதத்தில் நாதம் வெளிப்படணும் அதுல கச்சேரி பண்றவங்களுடைய ஞானம் பிறகுதான் வரணும் முதல்ல நாதம் வெளிப்படணும் கச்சேரி செய்பவர்களின் ஞானம் பிறகு மிளிரணும் முதல்ல நாதம் இந்த நாதம் வெளிப்படுவதற்கு மைக்கு இடைஞ்சலா இருக்கு வாய்ப்பாட்டுக்கும் வாத்தியங்களுக்கும் மைக்கு பெரிய அபாயம் இது அவர் சொன்னது மைக்க அனுசரிச்சு பாடினால் எவ்வளவு நல்ல சாரீரத்தையும் அது கெடுத்து விடும் சங்கீதத்தை மைக் சிதைக்கிறது இது அவர் சொன்னது அவர் சொல்றாரு சுரத்துக்கு வாசிக்காமல் பாட்டுக்கு வாசிக்கணும்ன்றார் அதனாலதான் பாலக்காடு மணி ஐயர் கச்சேரியில வாசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே திடீர்னு நிறுத்திடுவாராம் அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து சேர்வாராம் அவரது வாசிப்பை விட அவரது சைலன்ஸ் ஆடியன்ஸால் பாராட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு வாசிப்பை விட நிறுத்துவது பாராட்டப்படும் இன்னைக்கு சங்கீதங்கள் இந்த ஆன்லைன்ல இல்லாத காலத்துல போன்லாம் இல்லாத காலத்துல நேரடியாக சங்கீத வித்வான்கள் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருந்திருக்கு ஒருவர் கச்சேரியை இன்னொருவர் போய் கேட்பாராம் ஜிஎன்பி அவர்கள் முதல்ல எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் பாடின கச்சேரிக்கு வந்திருந்த சில வித்வான்கள் அன்றைய வித்வான்கள் அந்த சின்ன பையன் என்ன பாடுறான்னு பார்க்க வந்தவங்க கச்சேரி நடந்து கொண்டு இருக்கும் போதே இடையில் போய் பக்கத்து கடையில் ஷால் வாங்கிட்டு வந்து கச்சேரி முடிஞ்சோடனே அவருக்கு போர்த்தி மரியாதை செஞ்சாங்களாம் இந்த மாதிரி சங்கீத வித்வான்கள் ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டுவது நேரடி கச்சேரிகளில் தான் சாத்தியம் மதுரை மணி ஐயர் முன்னாடி வந்து உட்காந்துட்டு யார் பாடினாலும் இதை பாடு அதை பாடுன்னு கைத்தட்டு வாராம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்ன பெரிய பெருந்தன்மை எல்லாத்துக்கும் மேலே நிறைவாக மேடம் சொன்னாங்கல்ல என் குரலை அது நினைத்தால் மாற்றலாம் சாட் ஜிபிடி வந்த பிறகு இப்போ டீப் ஃபேக் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு டீப் ஃபேக் டீப் லேர்னிங் பிளஸ் ஃபேக் அது ரெண்டு சொல்லு சேர்ந்தது அந்த அம்மா பேர் என்ன ஒரு சினிமா நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா அந்த அம்மா வச்சு சில ஆபாச விஷயங்கள்லாம் வந்துடுது நம்ம ஜோ பைடன் இப்போ அலர்றாரு மூணு செகண்டு என்னுடைய குரலை ஒரு மெஷின் பதிவு செய்து விட்டால் என் குரலிலே எது வேண்டுமானாலும் அது பேசும்னு சில சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வர அமெரிக்கா யோசிக்கிறது அப்படின்னா மூணு செகண்டு இவங்க குரலையோ அவர் குரலையே ஒருத்தன் பதிவு பண்ணிட்டான்னு வைங்க அப்புறம் அது அது பாடும் நம்ம அமைதியாக வீட்டில் உட்காந்துருக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னா நெய்வேலி ஐயா இந்த அணியில் இருக்கிறாரு 
அவர் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தது நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் ஆடியன்ஸ் ஹிருதயத்தில் போய் உக்கார்ற சங்கீதம் தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் யூடியூப்ல பார்க்கறது கேட்கறதெல்லாம் ஓடிடியில் சினிமா பார்க்குற மாதிரி ஆனால் நேரடியாக போய் அது ஜெயிலரோ லியோவோ இந்த ஹாலில் உட்காந்து ஓன்னு ஒரு சத்தம் போடுற மாதிரி அரங்கத்தில் இருக்கிறது தான் வரும் எனக்கு என்னவோ இது ரெண்டு அணியும் கேட்ட பிறகு பரவலாகிறது பவித்திரமாகிறதான்ற ஒரு கேள்வி நிற்கிறது டெக்னாலஜி கற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு ஏற்றம் கற்பிப்பவர்களுக்கு கூட சில வகையில் ஏற்றம் ஐயா சொன்னார் ரசிகனுக்கு கூட சில வாய்ப்பு வசதி ஆனால் இசைக்கு என்று வரும்போது இந்த மூவருக்கும் அது ஏற்றம் இசைக்கு என்று வரும்போது டெக்னாலஜியை தவிர்த்து ஆத்மார்த்தமாக ஆண்டவனை மனதில் நினைத்து உருகுகிற சங்கீதம் அது டெக்னாலஜி இல்லாத சங்கீதமாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த மூணு ஏற்றம் ஆனால் இதை பொறுத்தவரை அது இருந்ததுனால தான் வழி வழி மரபு குருவை இன்னமும் நினைத்து ஒரு துடி கண்ணீர் விடுகிற அந்த சிஷியை இது ஆன்லைனில் படித்தவங்கிட்ட வரவே வராது குரு பக்கத்தில் அமர்ந்து அந்த வாசனையை நுகர்ந்து அது சங்கீத வாசனை மட்டுமல்ல அந்த குருவினுடைய வாசனை அந்த நேரடி ஆசீர்வாதம் இந்த பாதங்களை தொழுகிற அந்த பக்குவம் அந்த பெரிய ஆசீர்வாதம் எனக்கு என்னவோ இந்த டெக்னாலஜியில் வரவே வராது அது இருக்கட்டும் அதை தவிர்க்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் மறவாமல் நேரடி சிஷியைகளை சீடர்களை உருவாக்குங்கள் அவர்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை கொண்டு செல்வார்கள் பாரதி ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க வேதங்கள் வேதங்கள் எவ்வளவு காலமாக செவி வழியாக கேட்டது அது செவி வழியாக கேட்டு கேட்டு அடுத்த தலைமுறை ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அது பரவி சென்றது ஆனால் எழுத்துரு வரும்போது பாட பேதம் வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க எழுத்துருவில் பாட பேதம் வந்தது செவி வழியில் அது இல்லாது இருந்தது என்றால் கேட்டு 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 கிருகிருத்து அதிலே கற்பனை ஊற்றை கொண்டு வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு புதிது புதிதாக சொல்லி தரும்போது தான் இசை மேம்படும் மற்றவர்களுக்கு அது ஏற்றமாக இருக்கலாம் இசைக்கு நவீன தொழில்நுட்பம் இடைஞ்சலே என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி God